হ্যালো রিবান আজ করছে আমরা আমাদের মেট্রিক্সের এম সি কিউ লাস্ট ক্লাস শুরু করতেছি আর আজ করছে আমরা যেটা করবো আমাদের অসীম কুমার শাহ স্যারের মেবি কিছু এম সি কিউ বাকি আছে এরপর আমরা ক্যাতাব স্যারের এম সি কিউগুলো সলভ করে ফেলবো এসি ওম স্যারের এম সি কিউগুলো আমরা সলভ করে ফেলবো কেমন তা আমি আশা করতেছি তোমরা আগের লেকচারগুলো সবাই দেখে আসছো এটা হচ্ছে আমাদের ভাই মেইন ফেসবুক গ্রুপ আর এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফেসবুক পেজ তুমি যদি আমাদের গ্রুপে জয়েন দেওয়া না থাকো তাহলে গ্রুপে জয়েন দিতে পারো আর আমাদের পেজে লাইক দিতে পারো তাহলে চলো আমরা শুরু করার চেষ্টা করি আসো আমরা লাস্ট ক্লাসে সিক্সটি নাইন নাম্বার এম সিকিউ পর্যন্ত করছিলাম আজ করছে আমরা সেভেন্টি নাম্বার এম সিকিউ থেকে শুরু করবো আমার এখানে বলা হচ্ছে যে একটা মেট্রিক্স তোমাকে দেওয়া আছে আই আই টু আই আই এবং আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হলে এই মেট্রিক্সটার বিপরীত মেট্রিক্স কত হবে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ভাই এটা তো একটা টু ক্রস টু মেট্রিক্স এটার বিপরীত মেট্রিক্স বের করা খুব সহজ জাস্ট কী করো বলো তো এই দুইটার পজিশনকে ইন্টারচেঞ্জ করো তার মানে আই আই তো আই আই থাকবে ঠিক আছে জাস্ট একটা তুমি এখানে এই যে এটা চিহ্ন পরিবর্তন করে দাও তাহলে এটা মাইনাস আই থাকবে এটা তাহলে এখানে মাইনাস টু আই হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখানে কী হবে তাহলে বলো তো এটা এটার আগে কিন্তু এটা নির্ণায়কের মান দিয়ে ডিভাইড হবে তাহলে চলো আমি এটা আগে ঠিক করে লিখে দিই এখানে এটা আগে ঠিক আছে আর এটা তাহলে ইন্টু দিয়ে এই যে ওয়ান বাই নির্ণায়কের মান বসবে ওকে তো নির্ণায়কের মানটা এখানে কত এখানে হবে ওয়ান ডিভাইড বাই নির্ণায়কের মান হবে আই স্কোয়ার এই যে দেখো আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার মাইনাস টু আই স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এখানে যেটা হবে এরপরে তোমার এখানে এখানে তাহলে হচ্ছে আই তারপর হচ্ছে মাইনাস আই তারপর হচ্ছে এখানে তোমার মাইনাস টু আই তারপর হচ্ছে এখানে তোমার হচ্ছে আই তারপর তুমি যদি হিসাব করে দেখো এখানে এখানে আই স্কোয়ার মানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান আর আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান তাহলে যেটা হবে এখানে এটা তোমার কত হয়ে যাবে দেখো ওয়ান ডিভাইডেড বাই এটা তো মাইনাস ওয়ান আর আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা প্লাস ওয়ান প্লাস টু হয়ে যাবে এটা তাহলে তাহলে প্লাস টু থেকে ওয়ান চলে গেলে তো ওয়ানই থাকবে আলটিমেটলি তাহলে তোমার শুধুমাত্র আই মাইনাস আই তারপরে মাইনাস টু আই এবং তোমার এখানে আই এই মেট্রিক্সটাই তোমার এখানে থাকবে তাহলে এটা দেখো এটা কত নম্বর অপশনে আছে ঘ নম্বর অপশনে এরপর আমাকে বলতেছে যে ওয়ান 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 এ বি সি সি এ এ বি তারপর হচ্ছে তোমার এখানে বলতে হচ্ছে কত এই যে বি সি বি প্লাস সি সি এ সি প্লাস এ এ বি এ প্লাস বি এর মান কত জিজ্ঞেস করা হয়েছে এখানে কেমন তা এখন তুমি এখানে লক্ষ্য করে দেখো এর মানটা আসলে যে জিরো হবে এটা আসলে মানে নর্মালি এটা অনেক অনেক কমন একটা এমসি কিউ তারপরও তুমি চাইলে এটা বের করেও দেখতে পারো কেমন বের করে কীভাবে দেখতে পারো এখানে যেমন বের করে দেখতে পারো হচ্ছে যেভাবে তোমার সাপোজ ধরা যাক তুমি যদি এখানে কী করো এটা এখানে এ দরকার এটাতে এ দরকার এটাতে বি দরকার এটাতে সি দরকার তুমি হচ্ছে যে এখানে গুণফল করে তাহলে দেখতে পারো আর কেমন তাহলে চলো একটা কাজ করি আমরা এটাকে চলো নর্মাল নিয়মে তোমাকে আমি করাই দিই বা এমসিকে কীভাবে সলভ করতে সেটা আমি তোমাকে শিখাই দিয়ে আসো তো চলো আমি এটাকে নেক্সট বিষয় নিয়ে যাই যেমন এখানে কত আছে এখানে আসে কত এখানে আসে তোমার একটা কাজ করো তুমি তুমি যেটা করতে পারো এ এর ভেরো ধরো তুমি টু বসাও বি এর ভেরো তুমি এখানে থ্রি বসাও সি এর ভেরো তুমি এখানে ফোর বসাই দেখো মানে দেখো যে এখানে বসায় এই যে পুরো নির্ণায়কের মান কত আসে কেমন তাহলে নির্ণায়কের মান এখানে আসবে তোমার কোনটা দেখো এখানে এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে ওয়ান তারপরে বি সি তাহলে বি আর সি গুণ করলে তিন আর চার গুণ করলে হচ্ছে বারো তারপর হচ্ছে এখানে সি এ তাহলে সি আর এ গুণ করলে এখানে হবে আট তারপর এখানে আছে এ বি এ বি গুণ করলে এখানে হবে ছয় তারপর দেখো এখানে কত হবে তোমার এখানে বি সি বি সি মানে তোমার এখানে বারো বারো ইন্টু তোমার এখানে বি প্লাস সি তাহলে বি প্লাস সি মানে তোমার এখানে তাহলে সাত তারপর এখানে হবে সি এ সি এ মানে তোমার কাছে কত এখানে সি এ মানে তোমার এখানে আট আর সি প্লাস এ তোমার এখানে হবে ছয় তারপর এখানে কত হবে এখানে এ বি এ বি মানে তোমার এখানে ছয় ইন্টু এ প্লাস বি তোমার এখানে কত হবে তাহলে এটা এ প্লাস বি হবে তোমার কাছে এটা পাঁচ তো তুমি এই নির্ণায়কের মানটা বের করে দেখো ক্যালকুলেটার তুমি যেটা বের করতেই পারো আরও যদি সিম্পলিফাই করে দিই ওয়ান 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 তারপর হচ্ছে বারো আট ছয় বারো তারপরে তোমার এখানে হচ্ছে যে আট ছয় তারপরে তোমার এখানে কত আছে এখানে ইন্টু আচ্ছা বারো সাথে কত আমি যদি বের করে চেষ্টা করি এখানে বারো সাত মানে চুরাশি বারো সাত মানে তোমার এখানে চুরাশি হয় তারপর তোমার দেখো এখানে এই যে আট ইন্টু ছয় মানে কত আটচল্লিশ এখানে তাহলে আটচল্লিশ বসাও আর ছয় পাঁচে তোমার এখানে তিরিশ হবে তিরিশ বসাই দাও তারপরে তুমি এখন এখানে দেখো যে এটা নির্ণায়কের মানটা কত আসে কেমন তো তাহলে আমি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি আমি মেট্রিক্স মোডে যাবো মেট্রিক্স মোডে যাবো সরি মেট্রিক্স মোডে যাবো একটা মেট্রিক্স ইনপুট দিবো আমরা এখানে ডাইমেনশন দিয়ে তাহলে এখানে মেট্রিক্স এসি ইনপুট দিই তিন দশ তিন তার হচ্ছে ওয়ান বারো চুরাশি তারপর হচ্ছে ওয়ান আট আটচল্লিশ ওয়ান ছয় তিরিশ তাহলে দেখো এটা যদি
विपरीत जो नय कौन से जो हमें कि बोल तो वो जो मेट्रिक्स निर्णायक मानट कत होने जिरो है तर मैंने यहाँ के बोले दी से कैर को मानर जो निर्णायक मान्ट जिरो है से बेर करते हैं देखो दीर्घ जी गुण करो तेल आस कत कै स्कोयर आस तपर एखे आस तुम हम माइनस थ्री के आस माइनस टू के तेल आल्टिमेटली जाने माइनस फाइव के और प्लस एखे सिक्स हो जाए और माइनस एखे कत हो जाए फोर हो जाए इक्ुअल टू हो जिरो तेल एखे देखो कर सकते से कै स्कोयर माइनस फाइव के प्लस टू इक्ुअल टू हो जिरो तेल एखान तुम इजिली कैर मान पे जा देखो कैट एखे कत आज जो समाधान करी इटे तीन नम्बर नहीं वन माइनस फाइव और टू एखे आस कत फाइव फाइव प्लस रूट ओवर अफ सेभनटीन डिवाइडेड बच्चे हो टू पर देखो माइनस आस प्लस माइनस दिए लिखते परि तेल आंसर हो ग ठीक है होपफुली सब अंक बुझते हमें चलो नेक्स्टे जाने वहाँ बोलते ए हे तीन प्लस तीन मेट्रिक्स और मोड़ दस अफ ए तुम्हारे माइनस सेभन हम टू ए इनवार्स वन यटार मान कत खूब सोजा ख्याल कर देखो ये कि देवा मोड़ दस अफ टू अफ ए इनवार्स पूराटार ऊपर इनवार्स आसे कम तो ये चाहिए लिखते पी वन बोड़ दस अफ टू ए कारण देखो ये पुरोटार ऊपर इनवार्स आसे तेल पुरोटा जिस नीचे नेमे जाए ठीक है और ये टूटा के जो तुम इन बहरे आनबा तक ये टूर पर पावर हिसाब से दीते मेट्रिक्स मात्रा के तेल थ्री आज तेल थ्री पावर हिसाब से दीते हैं और ये वन बोडोदास अफ ए आसे तेल एखे छो आसब कत वन बट और मोडोदास अफ एखे कत वन बच्चे माइनस सेवन तेल एखे कत आस माइनस वन बिफ्टी सिक्स कारण आठ इंटू सत मान फिफ्टी सिक्स ख हम आंसर तपर हाँ बोलते तीन मेट्रिक जतक्रमे एक्स वाई एच एच वि एक्स वाई ए गुणफल मान नीचे को तुम्हें जिज्ञेस कर देखार चेषा करी आसो ये जो नेक्स्ट पीछे नहीं जाए सरकम नेक्स्ट पीछे नहीं जाए काट कर लम आगे पीछे जेहतु जैगा आसो हमें तीन मेट्रिक्स देव आसे कत कत एक्स वाई तपर देव आसे एच और एच वि और एक्स वाई ए गुणफल मान निजे को तुम्हें जिज्ञेस कर एक क्या करते सब चे सहज अपशन हम तुम चाहले अथवा तुम चाहे डायरेक्ट करते को समस्या नहीं चलो ना करार चेषा करी आसो इन तेल कथा देखो तो फार्ष्ट अफ अल जो इन तीन आगे गुणफल करते बोलो ना तेल एट एक वन क्रस टू एट एक टू क्रस टू तेल मध्य गुणफल है तेल चलो करी आसो इन्हें एक्स वाई और इन्हें कत आज फार्ष्ट एक एक करी एच तपर एखे आच और हे बी आ फार्ष्ट हे एक्सर साथ गुण है तेल एखे तुम्हारे कत एखे एखे पा तुम एक्स पा प्लस एखे तुम वाइर साथ एस गुण है तेल वाइच पा पर आर एक्सर साथ एस गुण है तेल एक्स एच प्लस एखे पा तुम एखे बी वाई पा ठीक है ये जिस तुम एखे पाच तेल ये हमारे आंसार ओके तेल की आसते हमें तुम्हें व्याख्या करी एक बार तुम्हें कि करो एखे एटर साथ गुण करवा प्लस एटर साथ गुण करवा एटर साथ गुण करवा प्लस एटर साथ गुण करवा एट पाइस एबारे पूरा जिस तुम तरह कार्य गुण करते हो एक्स वाई एक्स और हेखने वाइर साथ गुण करते हैं तेल कत बाबा देखो फार्ष्ट एटर साथ गुण है एक्स गुण है तेल थक एक्स स्कोयर प्लस एखे थक एक्स वाई एस थे तेल क्यों कर जस्ट एटर साथ एटर साथ एक्स गुण कर एक्स स्कोयर इसे तरह एक्स वाई एच इसे एटर साथ गुण है तेल प्लस एखे कत है तेल प्लस एक्स वाई एच हो तर प्लस एखे है बी वाई स्कोयर ये हमारे मेट्रिक्स आंसार तेल एखे कत हो जाने एखे हो जाए एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स वाई एच प्लस बी वाई स्कोयर ये हमारे मेट्रिक्स गुणफल आंसार तीनटे मेट्रिक्स तेरे ख हो आंसार तेल एखे आंसार कत एखे आंसर हो ख एवं बोलते हैं ए एक्स इक्ल जो मेट्रिक्स है तेल आर इक्ल जो ये तपर तुम्हें बोलते तेल एक्स ए स्कोयर मान को एक्स ए स्कोयर कत हो ये तुम्हारे ये बेर करते बोलते ठीक है एक जिस लक्ष्य कर देखो एखे कि देवा आसे बोलते ए एक्स इक्ल टू यहाँ मैं आर एट इक्ल टू यहाँ तर मैंने जिनिटा हमारे ए मेट्रिक्स ये जिनिटा जेटा आटे हमारे ए मेट्रिक्स रईट और यहाँ तो हमारे एक्स मेट्रिक्स मैं इन्हें बोलते कि ए एक्स ये तेल एट एट एक्स इक्ल टू सामथिंग एरक पाइस ये पाइस तेल एखे एक्स मेट्रिक्स क्योंकि हमारे ये और ए मेट्रिक्स हमारे ये कैमन अच्छा तो हमको बोलते एक्स ए स्कोयर एट कत है एक जिस लक्ष्य कर देखो एखे तेल एक्स मेट्रिक्स जो आता है क्योंकि टू क्रस वन क्रम मेट्रिक्स एन एम ए स्कोयर का कत क्रम मेट्रिक्स है लक्ष्य करो तो ए स्कोयर का कत क्रम मेट्रिक्स है ए मेट्रिक्स हे एक तुम्हारे एखे ए मेट्रिक्स हे टू क्रस टू एर मेट्रिक्स तो ए स्कोयर मैंने करा मैंने कि ए इंटू ए करा तो ये एक टू क्रस टू एट एक टू क्रस टू तेल तुम जो दूटा के गुण करवा तक कि पा एक टू क्रस टू ही पा तेल ए स्कोयर क्योंकि एक टू क्रस टू मेट्रिक्स तेल एक्स ए स्कोयर जो है ये कौन कत कत मात्रा मेट्रिक्स है प्रथम शाड़ी पर कलम तो ये क्योंकि टू क्रस टू बाट देखो अपशने को टू क्रस टुर अपशन नहीं तरह आंसर है तुम्हारे को नये तेल पॉइंट एक बार बोझार चेषा करो 
এখানে এক্স ইকুয়াল টু সামথিং দেওয়া আছে তার মানে এখানে কিন্তু এ ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু তোমার হচ্ছে টু ক্রস টু এর ম্যাট্রিক্স এক্স হচ্ছে টু ক্রস ওয়ানের ম্যাট্রিক্স তাহলে এক্স হচ্ছে টু ক্রস ওয়ানের ম্যাট্রিক্স এ হচ্ছে এটা টু ক্রস টু এ যদি টু ক্রস টু হয় তাহলে এ স্কোয়ারও টু ক্রস টুই হবে তাহলে এখানে সেই ক্ষেত্রে তোমার এখানে এই যে এক্স এ স্কোয়ার যেটা আছে সেটা তাহলে টু ক্রস টু হবে বা টু ক্রস টু এর অপশন এখানে কোথাও নাই তাহলে এখানে আনসার হবে কোনোটি নয় হোপফুলি সবাই জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি চলো নেক্সটে চলে যাই নেক্সট আমাকে বলছে বি এ নির্ণয় করো যদি এ ইকুয়াল টু এটা হয় এবং বি ইকুয়াল টু এটা হয় তাহলে তোমাকে বিএ বের করতে বলছে তাহলে বি এ যদি বের করতে চাও তাহলে দুটোকে গুণ করতে হবে এখানে তো তাহলে বিটাকে আগে লিখতে হবে তোমার আই তারপর এখানে কত এখানে মাইনাস ওয়ান যেমন এখানে কত এখানে এখানে হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান তারপরে তোমার এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর এখানে তোমার মাইনাস আই ঠিক আছে এটা হচ্ছে বি ম্যাট্রিক্স আর এ ম্যাট্রিক্সটা কত ওয়ান আই মাইনাস আই তারপর এখানে তোমার হচ্ছে ওয়ান তো তুমি যদি গুণ করো ফার্স্টে আই আই তো গুণ হবে তাহলে আই ইন্টু ওয়ান মানে আই হবে পরে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে এখানে প্লাস আই হবে এখানে কেমন তাহলে এখানে টু আই হয়ে গেছে আর বাকি কোনো কিছু করার দরকার নেই দেখো কারণ আমার যে প্রথম যে এখানে ভুক্তিটা বা প্রথম যে উপাদানটা সেটা কত সেটা হচ্ছে তোমার কাছে হচ্ছে টু আই তো দেখো প্রথম কোন অপশনের মধ্যে প্রথম উপাদানটা টু আই আছে শুধুমাত্র ঘ নাম্বার অপশনের মধ্যে সো ঘই হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার আমার কিন্তু বাকিগুলো চ্যাকই করার দরকার নেই কেমন সো ঘ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এ ম্যাট্রিক্স এত হইলে বি ম্যাট্রিক্স এত হইলে ভাই এটা দেখো এটা হচ্ছে একটা কত ক্রস কত ম্যাট্রিক্স তিন ক্রস ওয়ানের ম্যাট্রিক্স এটা কত ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে ওয়ান ক্রস তিনের ম্যাট্রিক্স যখন তুমি দুটোকে গুণ করবা তাহলে প্রথমটা সারি আসবে পরেরটা কলাম আসবে তাহলে এখানে হবে এটা হচ্ছে তিন ক্রস তিনের ম্যাট্রিক্স হবে তো তিন ক্রস তিনের ম্যাট্রিক্স শুধু ঘ নাম্বার অপশন আছে ঘ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এখন আমাকে বলছে কেয়ার কোন মানের জন্য এই দুটো সমীকরণ জোটের অসংখ্য সমাধান বিদ্যমান দেখো দুইটা সমীকরণ জোটের অসংখ্য সমাধান বিদ্যমান হবে যদি দুটো সমীকরণ একই সমীকরণ নির্দেশ করে জিনিসটা আমি তোমাকে বুঝাই বলি দেখো এখানে আমি তোমাকে বুঝাই বলি দেখো ধরো আমি তোমাকে একটা এখানে বলি খালি স্পেস আছে কিনা দেখে দাঁড়াও না এখানে দেখাই আসো যে ধরো আমি তোমাকে বললাম তোমার কাছে আসছে এখানে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর তোমার কাছে আসছে এখানে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি বললাম তোমার এখানে এখানে এ ওয়ান আমি বলে দিলাম এখানে এ ওয়ান নট ইকুয়াল টু এ টু মানে এদের মধ্যে কোনোটা সেম না আর কি কেমন মানে এদের এদের আলটিমেটলি এরা মানে এদের যে অথবা আমি বলতে পারি এদের অনুপাতগুলোও সমান না মানে এখানে এ ওয়ান বাই এ টু যদি তুমি করো ইটস নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইটস নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি মানে এদের অনুপাতগুলোও সমান না কেমন তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি আসলে দুইটা সমাধান পাবা এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা কী পাবো এই ক্ষেত্রে কয়টা সমাধান পাওয়া যায় সমাধান এই ক্ষেত্রে সমাধান কয়টা পাওয়া যাবে বলো তো সমাধান পাওয়া যাবে তোমার এখানে দুইটি একটা সমাধান হচ্ছে এক্স পাবা একটা সমাধান এখানে ওয়াই পাবা ঠিক আছে আর তোমার যদি এরকম হয় তোমাকে যদি আমি শুধু বলি যে তোমার কাছে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আমি তোমাকে সমীকরণ দিলাম কয়টা একটা বা আননোন দিলাম কয়টা দুইটা আমি সমীকরণ দিলাম একটা বাট আননোন দিলাম কয়টা দুইটা এই ধরনের ক্ষেত্রে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এখানে তুমি সমাধান কয়টা পাবা এখানে তুমি সমাধান কয়টা পাবা একটা সমীকরণে তাহলে এখানে কি সমীকরণ হচ্ছে একটা বাট আননোন হচ্ছে দুইটা মানে সমীকরণ থেকে আননোন সংখ্যা বেশি তাহলে এই ক্ষেত্রে সমাধান কয়টা পাওয়া যায় এই ক্ষেত্রে সমাধান পাওয়া যায় হচ্ছে যে অসীম সংখ্যক অসীম সংখ্যক কীভাবে চলো আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করি আসো খেয়াল করে দেখো কেউ একজন যদি বলে যে আমি এক্সের মানটা এখানে ওয়ান বসাবো ওয়াইয়ের তাহলে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবো তাহলে এক্স ওয়াইয়ের মান ভিন্ন ভিন্ন আসতে আসে আবার আমি এক্সের মান যদি টু বসাই তাহলে ওয়াইয়ের আরেকটা মান পাবো আমি এখানে আবার এক্সের মান যদি আমি থ্রি বসাই তাহলে ওয়াইয়ের এখানে আরেকটা মান পাবো এভাবে করে কিন্তু তুমি অসীম সংখ্যক সমাধান আসলে পাইতে পারো এক্স ওয়ের অসীম সংখ্যক মান পাইতে পারো বাট এখানে তুমি কিন্তু এই দুটো সমীকরণকে যদি সমাধান করো তাহলে কিন্তু এক্স ওয়ের একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবা এটা কি পাবা এখানে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবা বাট এই ক্ষেত্রে এই একটা সমীকরণের দুইটা আননকে সলভ করতে গেলে তুমি পার্টিকুলার কোনো ভ্যালু পাবা না তুমি অসীম সংখ্যক ভ্যালু পাবা বা অসীম সংখ্যক সমাধান পাবা এক্স ওয়ের কেমন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের মেন কনসেপ্ট তার মানে যদি কোনো কারণে সমীকরণ একটাই থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমাধান হবে অসীম সংখ্যক যেমন এখানে দেখো আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি যে এই দুইটা সমীকরণ দুটোর অসংখ্য সমাধান বিদ্যমান কখন হবে যখন
তাহলে যেটা হবে কে আর মানছয় হলে কত হবে বলো তো এখানে কে আর মানছয় হলে কিন্তু তোমার এখানে তুমি যদি এখানে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও আলটিমেটলি সেটা কিন্তু এক্স মাইনাস ওয়াই গুলো থ্রি থাকতেছে তখন কিন্তু দুটো সমীকরণই সেম সমীকরণ নির্দেশ করতেছে আর সেম সমীকরণের বেলায় কিন্তু অসংখ্য সমাধান এখানে বিদ্যমান থাকে কেমন তার মানে এখানে কিন্তু দেখো তো এখানে যদি আমি কে এর মান কত বসাই এখানে কে এর মান যদি আমি এখানে ছয় বসাই তাহলে কিন্তু এটা কোন সমীকরণ নির্দেশ করবে এখানে এখানে নির্দেশ করবে এটা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি তারা আলটিমেটলি কিন্তু সেম সমীকরণ হয়ে যাচ্ছে দুটো সেম সমীকরণ তো সেম সমীকরণকে সমাধান করলে কিন্তু অসীম সংখ্যক বা অসংখ্য মানে অসীম অসংখ্য সমাধান বিদ্যমান থাকে তাহলে কে এগুলো সিক্স হচ্ছে আচ্ছা কেমন তার মানে জিনিস যেটা হয়েছে যে তুমি কখন ফিক্স সমাধান পাবা যখন এই যে দেখো এখানে এখানে তোমার এখানে যে আমরা রেশিওগুলো পাইছি এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু তুমি যদি ফিক্স সংখ্যক সমাধান পাইতে চাও তাহলে এদের যে কোনো দুইটাকে অসমানিত হবে এদের অন্তত অন্তত যে কোনো দুটিকে যে কোনো দুইটি কে অসমান অসমান হতে হতে হবে মানে তিনটা অসমান হলে তো পাবাই বাট মিনিমাম দুইটা তোমাকে অসমান হতে হবে কেমন মানে জিনিসটা কী আসবে দেখো এখানে কী আসে মানে এখানে যদি তুমি কে এর মান যদি সিক্সের পরিবর্তে যদি অন্য কিছু বসাইতা ধরো যদি ফাইভও যদি বসাইতা ফোরও যদি বসাইতা তুমি কিন্তু দুটো পার্টিকুলার সমাধান পাইতা যদিও কিন্তু এই দুটা রেশিও সমান তারপরও তুমি পার্টিকুলার সমাধান পাবা কেন কারণ মিনিমাম দুইটা সমাধান এখানে কী আছে বলতো মানে তোমার এখানে এই যে ভিন্ন আছে যেমন এটার সাথে এটার অনুপাত এটার সাথে এটার অনুপাত ভিন্ন আবার এটার সাথে এটার অনুপাত এটার সাথে এটার অনুপাত ভিন্ন কেমন তো এটা হচ্ছে আমাদের মেন কনসেপ্ট তাহলে মেন কনসেপ্ট হচ্ছে কি এই যে এখানে এদের তিনোটাকে সমান হতে পারবে না এরা কী হতে পারবে না এদের তিনটা তিনোটা সমান হতে পারবে না মানে তুমি ফিক্স সমাধান পাওয়ার জন্য এই তিন তিনটা রেশিও কখনোই কী হতে পারবে না সমান হতে পারবে না ওকে এটা আমাদের এখানে মুখ্য বিষয় না আমাদের মুখ্য বিষয় হচ্ছে এটা যে যদি আমার কাছে কখনো কী হয়ে যায় একটা সমীকরণ থাকে আর আমাকে যদি বলে এখানে সমাধান বের করো তখন আসলে সেখানে একটা সমীকরণ থেকে দুইটা আন্দোলন থাকলে সেখানে অসীম সংখ্যক সমাধান বের হয় তাহলে এখানে যখন আমাকে বলছে যে কখন কে এর মান কত হইলে এদের মধ্যে অসীম সংখ্যক সমাধান বিদ্যমান থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আসলে দুটো সমীকরণকে সেম হইতে হবে আর দুটো সমীকরণ সেম তখনই হবে যখন কেটা সিক্স হবে তাই কেটা সিক্স হইলে এই দুটো সমীকরণ সেম হয়ে যাবে এবং এদের মধ্যে অসীম সংখ্যক সমাধান বিদ্যমান থাকবে হোপফুলি সবাই জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছে চলো নেক্সটে যাই নেক্সট আমাকে বলতেছে এখানে যে আমার কাছে যদি কী হয় এ একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে বি একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে সি করে যদি এ বি হয় তাহলে সি ম্যাট্রিক্সটা কত বা এটা দুনিয়ার ইজি এটা আমি করে দিব না এটা তোমাদের বাড়ি কাজ থাকবে এগুলো জাস্ট তুমি কি করবা ক্যালকুলেটারের মধ্যে এ ম্যাট্রিক্সটাকে ইনপুট দিবা ক্যালকুলেটারের মধ্যে বি ম্যাট্রিক্সটাকে ইনপুট দিবা পরে এ বিকে তুমি মাল্টিপ্লাই করবা তুমি এখানে সি ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবা এটা আমার করে দেওয়া লাগতেছে না এটা তোমরা নিজের বাসায় করে ফেলবা চলো আমরা এটা করে দিয়ে আসো এটা করে দিয়ে আসো আমরা একটা কাজ করি আমরা এটাকে চলো চলো নেক্সটে নিয়ে যাই আসো এটাকে চলো আমরা নেক্সটে নিয়ে যাই আসো এই অঙ্কগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় আমি তোমাকে টেকনিক শিখাই দিয়ে আসো এখানে জায়গা আছে কোথাও না আমি চলে এখানে নেক্সটে দেখে আসো কীভাবে সলভ করতে হয় আমি তোমার টেকনিক শিখাই দিয়ে আসো এখন এই এইসব ক্ষেত্রে কী হয় দেখো এখানে যে তোমার কোয়েশনের মধ্যে যে নির্ণয়টা দেওয়া আছে সেখানে এক্স ওয়াই জেড আছে আর অপশনের মধ্যে যে নির্ণয় আনসারগুলো দেওয়া আছে সেখানেও কিন্তু এক্স ওয়াই জেড আছে তার মানে তুমি যেটা করতে পারো এখানে এক্স ওয়াই জেডের মান বসাই দেখতে পারো দেখতে পারো যে কত আসে নির্ণায়কের মানটা এবং দেখো যে কোন অপশনের সাথে সেই এক্স ওয়াই জেডের মানগুলো বসালে সেম বেলু নির্দেশ করতেছে এভাবে তুমি চেক করতে পারো আসলে তো আমি একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম আমরা যদি এক্সের মান যদি টু ধরে নিই ওয়াইয়ের মান যদি থ্রি ধরে নিই জেডের মান যদি আমরা এখানে ফোর ধরে নিই আমাদের প্রথম কাজটা থাকবে যে এরকম যে সব অপশন চেক করা যে সব অপশনে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু আসতেছে কি না এমন যদি হয় যে তুমি এক্স ওয়াই জেডের মানটা ধরে নিছো বাট সব অপশনেই সেম ভ্যালু নির্দেশ করতেছে বা যে কোনো দুটো অপশনে সেম ভ্যালু নির্দেশ করতেছে তখন কিন্তু তুমি আনসার অ্যাকচুয়ালি কোনটা আনসার সেটা তুমি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবে না মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমি তোমাকে একটা কেস ধরাই যেমন জিনিসটা হচ্ছে তুমি যদি এক্স ওয়াই জেড তিনোটার মান যদি এখানে ওয়ান ধরে নিতা সাপোজ এবং দেখা যেত যদি এরকম হইতো যে ওয়ান ধরে নেওয়ার কারণে এই যে এই এই অপশনটা এবং এই অপশনটার মান ধরার সমান চলে আসতেছে আমি ধরে নিচ্ছি ওয়ান ওয়ান ধরে নেওয়াতে তখন যেটা হইতো তোমার কিন্তু লাভের লাভ কিছু হইতো না এবং কারণ তোমার ধরো এটার মানে যদি ওয়ান আসে এইটার মানে ওয়ান এটার মানে ওয়ান তখন তুমি ক দাগাবা না খ দাগাবা তাই এখানে এমনভাবে এক্স ওয়াই জেডের মানগুলো ধরতে হয় যেন সব অপশনের ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আসে যেমন এক্সের মান যদি টু ওয়াইয়ের মান যদি থ্রি এবং জে
এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান এখানে আসবে টু এটা আসছে তোমার এখানে ফোর তারপর গ নাম্বারে দেখো কত আসছে এটা টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর তাহলে এখানে আসবে তোমার টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর তাহলে এটা আসছে আটচল্লিশ আর এখানে তুমি যদি ঘ নাম্বার দেখো ঘ নাম্বারে তো একটা ফিক্সড ভ্যালু মাইনাস ওয়ান তার মানে কী হচ্ছে কী দাঁড়াচ্ছে যে আমি এই স্যাটটাকে ইউজ করতে পারবো এই যে স্যাট যেটা আমি লাল কালার দেখুন বক্স করে দিলাম এই স্যাটটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো কারণ এই স্যাটের জন্য চারোট অপশনই দেখো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু আসছে ছিয়ানব্বই তারপরে চার তারপরে তোমার আটচল্লিশ তারপরে তোমার এখানে মাইনাস ওয়ান যদি সেম ভ্যালু আসতো তাহলে একটু প্রবলেম ছিল সেম ভ্যালু আসলেও কী করতে হবে সেটা আমরা যখন আগামী এম সিকিউগুলো দেখবো তখন দেখা দিব তাহলে চলো আমরা তোমাকে দেখ সেম ভ্যালু আসছে যেটা করতে হবে তখন অন্য একটা সাইড নিয়ে কাজ করতে হবে কেমন আচ্ছা এটা হচ্ছে কনসেপ্টটা কি ধরো তোমার এমন হয়েছে যেটার জন্য এইখানে তোমার ছিয়ানব্বই এটাও ধরো ছিয়ানব্বই চলে আসছে তখন কী করতে তখন এক্স এর মানটা থ্রি করে দাও ওয়াই এর মানটা থ্রি রাখো জেটের মান ফোর রাখো দেখো তারপরে মিলে কি না তারপরে সেম আসে কি না এভাবে করে তোমার এমন একটা স্যাট তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যেই স্যাটের জন্য মানে যেই স্যাটটার জন্য অপশন চারটার ভ্যালু ডিফারেন্ট আসে তা আমি দেখলাম যে এই সাইডের জন্য চারটা অপশনের ভ্যালু ডিফারেন্ট আসছে তার মানে এই সাইডের মানগুলো আমি এখানে বসাতে পারবো তাহলে ফার্স্টে আসে ফার্স্ট অপশন আছে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই মানে কত টু প্লাস থ্রি যোগ করলে এখানে ফাইভ হবে তারপর আছে এক্স তারপর এখানে টু হবে তারপর আছে এখানে ওয়াই মানে কত ওয়াই মানে থ্রি তারপরে তোমার কাছে কত আছে এক্স এক্স মানে তোমার এখানে টু হবে এক্স প্লাস জেড মানে তোমার এখানে সিক্স হবে আর এরপর হচ্ছে জেড জেড হচ্ছে এখানে ফোর হবে তারপরে তোমার কাছে এখানে আসে কত বলো তো এখানে এখানে আসে ওয়াই ওয়াই মানে তোমার এখানে থ্রি হবে তারপরে তোমার কাছে জেড জেড মানে তোমার কাছে এখানে ফোর হবে ওয়াই প্লাস জেড তোমার এখানে এটা সেভেন হবে তাহলে কেমন তাহলে এখন তোমাকে দেখতে হবে যে নির্ণায়কের মানটা কত আসে কোন অপশনের সাথে সেটা মিলে আমি একবার চেক করে দেখি আমার ঠিক আছে কি না এক্স প্লাস ওয়াই এটা ফাইভ ঠিক আছে এক্স টু ঠিক আছে তারপরে ওয়াই থ্রি ঠিক আছে তারপরে এক্স টু ঠিক আছে এক্স প্লাস জেড সিক্স ঠিক আছে জেড ফোর ঠিক আছে ওয়াই থ্রি ঠিক আছে জেড ফোর ঠিক আছে ওয়াই প্লাস জেড সেভেন ঠিক আছে চলো আমি এটাকে আমি আগে ম্যাট্রিক্স হিসেবে ইনপুট দিব আমরা এটাকে আগে ম্যাট্রিক্স হিসেবে ইনপুট দিব তোমার চলো ইনপুট দিয়ে আসো শিফট দিয়ে ডাইমেনশন ম্যাট্রিক্স এত ইনপুট দিব এটাকে আমরা কত কত পাঁচ দুই তিন দুই ছয় চার তিন চার সাত ম্যাট্রিক্স হিসেবে ইনপুট দিয়ে ফেললাম এখন আমি নির্ণয় বের করবো আবার ডিটারমিনেন্ট অফ ম্যাট্রিক্স এ তার এটা আসছে কত ছিয়ানব্বই এটা আসছে হচ্ছে আমার কাছে কত এখানে ছিয়ানব্বই এখন দেখো ছিয়ানব্বই কোন অপশনটার জন্য বেশ নির্দেশ করতেছে এই যে এটা ক নাম্বার অপশনের জন্য সো ক হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার কেমন সো আমার কিন্তু এটা মেক্সিক্সটা এক্সপ্যানশন করে দেখা লাগতেছে না আমি দেখতেছি যে ছিয়ান আমার কাছে আনসার আসছে ছিয়ানব্বই এবং ছিয়ানব্বই হচ্ছে আমার কোন অপশনে ভ্যালু ক নাম্বার অপশনে ভ্যালু সো ক নাম্বারটা হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার এইটা হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধা মানে মানে এম সিকিউর বেলায় তোমার এক্সপ্যানশন করা লাগে না তাহলে এখানে আনসার করতে হবে ক এরপর বলছে আমাকে এখানে যদি এ মেট্রিক্সটা ইকুলটা এত হয় যদি বি মেট্রিক্সটা ইকুলটা এত হয় তাহলে বি এ ইনভার্স এটা কত হবে সেটা তোমাকে বের করতে বলছে তাহলে দুনিয়া রিজি ভাই তুমি কি করো ফার্স্টে আগে বি এ মেট্রিক্স বের করো বি এ মেট্রিক্স বের করার জন্য আগে বি মেট্রিক্সটা আগে লিখে ফেলো মাইনাস টু থ্রি ওয়ান আর হচ্ছে ফাইভ এ মেট্রিক্সটাকে এখানে লিখে মাইনাস টু থ্রি ওয়ান আর ফাইভ তারপরে এ মেট্রিক্সটা কত টু থ্রি ফাইভ আর সেভেন তাহলে কত আসবে দেখো আগে সেটা আসবে তোমার এখানে কত আসবে দেখো মাইনাস টু মাইনাস টু করলে মাইনাস ফোর হবে মাইনাস ফোরের সাথে তুমি যদি ফাইভ যোগ করো তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান তারপরে যদি মাইনাস টু আর মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস সিক্স হবে তারপরে এখানে হচ্ছে প্লাস সেভেন তাহলে যোগ করলে এখানে আসবে তোমার এখানে ওয়ান তারপর এখানে কত থ্রি তিন দুয়ে ছয় আবার তোমার এখানে হচ্ছে কত পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ তাহলে এখানে হবে একত্রিশ তারপর এখানে কত হবে দেখো এটা এখানে হবে তোমার তিন তিরিক্কা নয় নয় আর তো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ এখানে হবে এটা ফর্টি ফোর ঠিক আছে আচ্ছা এটা হইলো তারপর দেখো এখন এখানে আমাকে বলছে বি এ ইনভার্স বের করো তো বি এ যদি কি করি আমরা এখানে এটা কাজ করি আমরা এটাকে চলো আপাতত একটু ডিরেক্ট করি আমরা এটাকে হ্যাঁ তাহলে দেখো এখন আমি যদি এখানে যদি এই যে বি অফ এ এটা যদি আমি ইনভার্স করতে চাই ফার্স্ট অফ অল আমার নিচে বসবে হচ্ছে ওয়ান বাই নির্ণায়কের মান তাহলে ফর্টি ফোর মাইনাস একত্রিশ আর এখানে কী হবে ফর্টি ফোরটা এখানে চলে আসবে একত্রিশটা তোমার এ সরি এই ওয়ানটা তোমার এখানে চলে যাবে এটা চিহ্ন চেঞ্জ হবে মাইনাস ওয়ান হবে এটা এটা মাইনাস একত্রিশ হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা আর এখানে করে থাকবে এটা তাহলে এই এটা হয়ে যাবে তেরো তাহলে এটা খ নম্বরের সাথে মিলতেছে সো খ হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার ফুল সবাই জিনিসটা কেন আমরা বুঝতে পারছি চলো নেক্সটে যাই নেক্সট আমাকে
তাহলে বি মানে তিন ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু এটা হোল স্কোয়ার তাহলে কত আসবে এখানে তিন ইন্টু এখানে হবে এক তাহলে এখানে আসবে তিন তাহলে গ নম্বরে দেখো কত আসবে এটা এখানে আসবে জাস্ট মাইনাস তিন ইন্টু এ হচ্ছে দুই মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখানে যেটা হবে এক এক স্কোয়ার মাইনাস তিন আসবে আর ঘ নম্বরে দেখো কত আসবে এটা এখানে আসবে মাইনাস এ এ মানে তোমার এখানে কত দুই আর পি মাইনাস ওয়ান মানে তিন মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা কত আসবে এখানে মাইনাস দুই ইন্টু দুই মানে চার মাইনাস আট দেখো এখানে কিন্তু চারোটা কিন্তু ডিফারেন্ট অপশন আসছে ডিফারেন্ট ভ্যালু আসছে এখানে আসছে কত দেখো এখানে আসছে তোমার হচ্ছে যে এখানে এখানে আসছে আট এখানে আসছে তিন এখানে আসছে মাইনাস তিন এখানে আসছে মাইনাস আট চারোটা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু কেমন এখন তাহলে তোমার অপশনে এটা এই ইয়াতে ইনিন নাগের এটা বসায় দেখো এখানে আসছে কত ওয়ান 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 তারপর আসছে ওয়ান ওয়ান তারপর এখানে কত এ এ মানে এখানে দুই এ বি এ বি মানে গুণফল আকারে আছে এখানে তো এখানে কত হবে তিন দিয়ে ছয় হবে এখানে আছে এ বি এখানে ছয় হবে এখানে আছে এ বি স্কোয়ার তাহলে এ ইন্টু হচ্ছে এ হচ্ছে দুই বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নয় তাহলে দুই স্কোয়ার নয় গুণ করে তোমার এখানে দুই গুণ এখানে হবে আঠারো তাহলে এটাকে ইনপুট দাও এবং এটা ভ্যালু কত চেক করে দেখো তাহলে আমরা ডিটা ডিটারমেন্টে চেক করে দেখো তাহলে শিফট দিয়ে মেট্রিক্স দিলাম ডাইমেনশন দিলাম মেট্রিক্স দুই ইনপুট দিবো আমরা এখানে দিলাম এখানে আমরা ওয়ান 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 টু সিক্স তারপরে তোমার ওয়ান সিক্স আঠারো তাহলে এখানে আমি যদি ডিটারমিনেন্ট বের করি ডিটারমিনেন্ট অফ ম্যাট্রিক্স বি চার দিলাম এখানে আমরা তাহলে এটা আসবে মাইনাস আট এটা কত আসছে এখানে মাইনাস আট ঠিক আছে এটা আসছে কত এখানে মাইনাস আট তাহলে দেখো মাইনাস আট এটা কোন অপশনের জন্য আছে এই যে ঘ নম্বর অপশনের জন্য সব ঘ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার তো ঘ কারেক্ট অ্যান্সার এখানে কেমন হোপফুলি সবাই জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি তারপরে দেখো তাহলে এখানে বসে এটা এ তো হলে এ ইনভার্স কত হবে দুনিয়ার ইজি ভাই তো এখানে নির্ণায়কের মানটা কথা বলো এখানে নির্ণায়কের মান এখানে হবে তোমার হচ্ছে যে মাইনাস ছয় আর হচ্ছে মাইনাস আট তাহলে মাইনাস চোদ্দো হচ্ছে নির্ণায়কের মান আর এখানে যেটা হবে এই যে মাইনাস ছয়টা এখানে চলে আসবে ওয়ান এখানে চলে আসবে তারপরে তোমার যেটা হবে এখানে মাইনাস চার হয়ে যাবে এটা তারপরে তোমার এটা হয়ে যাবে কত এখানে মাইনাস দুই হয়ে যাবে এটা চিহ্ন চিহ্ন হয়ে যাবে কেমন তো মাইনাসটা বিতরণ করে প্রবেশ করে দিলে তাহলে ওয়ান বাই চোদ্দ এটা তাহলে ছয় এটা তাহলে দুই এটা চার এটা মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ছয় চার দুই মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে যে গ হচ্ছে আনসার এটা আমাকে বলছে এটা এটার মান কত হবে বের করতে বলছে এটা হচ্ছে যে খুব ইজি একটা জিনিস আমি তোমার বলি কেন একটা ইজি জিনিস এটা এটা কাজ করে এটাকে আমি যদি নেক্সট পিসটা নিয়ে যাই এটা বেরোলে সেটা জিরো হবে সেটা সেটা তোমরা রিটার্নও করে আসছো তারপরে তোরা তোমাকে আমি এখানে দেখাই যাস একটু করে তাই তোরা আমি এখানে কাট করলাম এখানে কত জায়গা আছে এখানে দেখা দিয়ে আসো এখানে জায়গা হবে না আসলে তাহলে আমরা একটা পেজ অ্যাড করি এখানে এখানে দেখাই আসো যেমন এটা খুবই ইজি যেমন এখানে তুমি যদি দুইটা অপারেশন করো একটা অপারেশন হচ্ছে তোমার এখানে সি ওয়ান ড্যাশ ইকুয়াল টু কলাম ওয়ান মাইনাস কলাম টু আর কলাম টু ড্যাশ ইকুয়াল টু কলাম টু মাইনাস কলাম থ্রি করো তাহলে যেটা হবে এখানে লগারি আমি তোমাকে চলে একটু ভেঙে মেঁকে দেখাই লগারি দম অফ এক্স লগারি দম অফ ওয়াই এখানে আসছে আসবে লগারি দম অফ টু এক্স লগারি দম অফ এখানে আসবে টু ওয়াই তারপর তোমার এখানে আসবে লগারি দম অফ থ্রি এক্স মাইনাস লগারি দম অফ থ্রি ওয়াই তারপর তোমার এখানে আসবে লগারি দম অফ ওয়াই মাইনাস লগারি দম অফ জেড এখানে আসবে লগারি দম অফ টু ওয়াই মাইনাস লগারি দম অফ টু জেড তারপর আসবে এখানে লগারি দম অফ থ্রি ওয়াই মাইনাস লগারি দম অফ থ্রি জেড তারপর তোমার এখানে ফিক্স জিনিস থাকবে লগারি দম অফ এক্স তারপর জেড লগারি দম অফ টু জেড তারপর তোমার থাকবে এখানে লগারি দম অফ থ্রি জেড তাহলে যেটা হবে এখানে এখন দেখো আমরা যদি জানি সবাই লগারি বেলা বিয়োগ ফুল থাকলে সেটাকে ভাগ ফুল আকারে লেখা যায় তাহলে লগারি দম অফ এক্স মাইনাস লগারি দম অফ ওয়াইকে লিখতে পারবো লগারি দম অফ এক্স বাই ওয়াই এখানে লিখতে পারবো টু এক্স বাই টু ওয়াই তো টু এক্স বাই টু ওয়াইকে টু টু কাটাকাটি যে আলটিমেটলি এক্স বাই ওয়াই থাকবে না এখানেও লগারি দম অফ এক্স বাই ওয়াই থাকবে মানে পয়েন্টটা বোঝে এখানে হবে টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু ওয়াই তো টু টু তো কাটাকাটি যাবে তাহলে এক্স বাই ওয়াই থাকবে আর এখানে কী হবে থ্রি এক্স বাই থ্রি ওয়াই থ্রি থ্রি কাটাকাটি যাবে আলটিমেটলি এখানে লগারি দম অফ এক্স বাই ওয়াই থাকবে ঠিক আছে এই জিনিসটা এখানে আছে আর এরপর এটা দেখো ওয়াই মাইন ওয়াই মাইনাস জেড আছে এখানে তার লগারি দম অফ এটা হবে তাহলে তোমার এখানে ওয়াই বাই জেড হবে পরেরটা হবে তোমার কাছে লগারি দম অফ টু ওয়াই বাই টু জেড আলটিমেটলি ওয়াই বাই জেড লিখতে পারবো এটাকে এটাকেও লগারি দম অফ ওয়াই বাই জেড লিখতে পারবো আর তোমার এখানে আছে লগারি দম অফ জেড তারপরে আছে এখানে লগারি দম অফ টু জেড তারপর আছে এখানে লগারি দম অফ থ্রি জেড ঠিক আছে এখন দেখো তুমি
এখানে আসবে লগ আরিদম অফ টু জেড এখানে আসবে লগ আরিদম অফ থ্রি জেড তাহলে এখানে কিন্তু হয়ে গেছে এবারে দেখো তাহলে এটা ওয়ান 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 তাহলে এটা কী হচ্ছে দুটা কলম সমান হয়ে গেলে আলটিমেট রেজাল্ট আসবে জিরো তাহলে এখানে জিরো হচ্ছে জন্য আনসার কেমন তাহলে এখানে আনসার করতে জন্য জিরো ও ফুলি সবাই জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছি চলো নেক্সটে চলো যাই আসো এখানে আমাকে বলতেছে যে দুটো মিনিটসকে যোগ করছো এটা পাইছো তাহলে এক্স ওয়াই জেড এটা মান কত তাহলে এখানে হবে ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স তাহলে এখানে কত ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স তাহলে এক্সের মান কত এখানে এক্সের মান হচ্ছে তোমার এখানে তিন আবার এখানে দেখো ওয়াইটা কোথায় আছে ওয়াইটা আছে তোমার হচ্ছে এইখানে তাহলে কত হবে এখানে টু প্লাস টু ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে টু প্লাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে তোমার এখানে ফোর আর বাইকগুলো বের করার দরকারই নেই কারণ থ্রি ফোর দিয়ে শুধুমাত্র খ নম্বর অপশনে এসেছে খ হচ্ছে কারেক্ট আনসার আমাকে বলতে সে পারে যে এ যদি এত হয় তাহলে মোট এ স্কোয়ারের যে নির্ণায়কটা তার মান যদি ওয়ান হয় তাহলে থ্রিটা এগুলো কত হবে বের করতে বলছে কেমন তো চলো আমরা চেক করার চেষ্টা করে দেখি তাহলে আমাকে আগে এ স্কোয়ারটা বের করতে হবে এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ ইন টু এ তাহলে আমাকে বের করতে হবে এ স্কোয়ার তাহলে চলে এ স্কোয়ার বের করি আসো আমরা এখানে এ স্কোয়ারটা কত আসবে এখানে দেখো তো এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে কস থ্রিটা এখানে হচ্ছে মাইনাস সাইন থ্রিটা এখানে হচ্ছে কত এখানে এখানে হচ্ছে সাইন থ্রিটা এখানে হচ্ছে তোমার কাছে হচ্ছে কত এখানে এখানে হচ্ছে তোমার কস থ্রিটা আবার এখানে আর একটা স্কোয়ার না তাহলে এখানে কত হবে কস থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা অনেকে এটা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে এই যে থ্রিটা যে অপশনগুলো আছে সেগুলো এখানে বসায় বসায় তোমার এটা বের করে পরে এ স্কোয়ার করে পরে নির্ণায়কের মান বের করে দেখে যে ওয়ান আসে এখানে একটু ল্যান্ডি প্রসেস তুমি যেটা ম্যানুয়ালি করতে পারো দেখবে যে সেম সময় লাগতেছে তোমার এখানে সাইন থ্রিটা আর হচ্ছে এখানে আছে তোমার এখানে কস থ্রিটা ঠিক আছে তাহলে এখানে কত আসবে দেখো এখানে এখন গুণফুল করলে এখানে আসবে কজ স্কোয়ার থ্রিটা কজ স্কোয়ার থ্রিটা তারপর এখানে আসবে তোমার হচ্ছে মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা তারপর এখানে আসবে তোমার মাইনাস সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা আর এটাকে চলো ডিলেট করে দিই এখানে আসবে তোমার কত মাইনাস সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা তাহলে আলটিমেটলি দুইটা সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা হয়ে যাচ্ছে তো দুইটা লেখার দরকার নেই তাহলে এখানে একটা জাস্ট মাইনাস টু দিয়ে লিখে দিতে পারো মাইনাস টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা তারপর এখানে আসবে তোমার কত সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা যেটাকে লিখতে পারবো টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা তারপর তোমার এখানে কত আসবে এটা মাইনাস এখানে আসবে তোমার হচ্ছে যে মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা বা আমরা লিখতে পারবো কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সেম এটা আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার এ স্কোয়ার এখন এটা নির্ণায়কের মান আমাকে বের করতে হবে তো নির্ণায়কের মান আমরা কীভাবে বের করতে পারি এখানে এখানে যেটা করতে পারবো এটাকে তো কস টু থ্রিটা লেখা যায় এটা হবে কস টু থ্রিটা এটাকে চলো একটা সিনটিফাই করে দিলে আসো তাহলে এটাকে লেখা যায় হচ্ছে কত কজ অফ টু থ্রিটা এটাকে লেখা যায় কত মাইনাস সাইন অফ টু থ্রিটা এটাকে লেখা যায় কত সাইন অফ টু থ্রিটা এটাকে লেখা যায় কজ অফ টু থ্রিটা এখন এটাকে যদি আমি আ করি তাহলে কত আসবে দেখো এখানে ইঞ্জিনিয়ারের ওয়ানটা যদি কত বের করার চেষ্টা করি তাহলে কজ স্কোয়ার অফ টু থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার অফ টু থ্রিটা ইকুয়াল টু কত এখানে ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান দেওয়া আছে তোমার নির্ণায়কের মানটা এখানে কত দিচ্ছে ওয়ান ও সেটা থ্রিটার মানটা কত হবে বের করো তাহলে এখন তোমাকে চেক করে দেখতে হবে থ্রিটা যদি তুমি জিরো বসাও তাহলে দেখো তুমি লেখি না থ্রিটা যদি জিরো বসাও তাহলে যেটা হবে এখানে তো তোমার এখানে কত হবে তাহলে থ্রিটা জিরো বসাইলে একটা জিনিস দেখো এখানে তোমার আস্তে আস্তে কত তোমার এখানে আস্তে আস্তে হচ্ছে যে এই যে কজ স্কোয়ার থ্রিটা কজ স্কোয়ার টু থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার টু থ্রিটা আসছে তোমার নির্ণায়কের মান এটা তো অলওয়েজ ওয়ান হবে তুমি এখানে যে অ্যাঙ্গেলই বসাও না কেন তুমি এখানে যে অ্যাঙ্গেলই বসাও না কেন এই যে নির্ণায়ক এটা এই ফর্মুলার ভেরো তো সবসময় ওয়ান হবে তুমি এখানে অ্যাঙ্গেল জিরো বসাও পঁয়তাল্লিশ বসাও তাহলে এখানে জিরো ডিগ্রি বসালেও এটা খাটবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বসালেও এই সমীকরণটা খাটবে তাহলে এখানে আনসার কোনটা হবে এখানে গ হবে পয়েন্ট এখানে বোঝার চেষ্টা করো তোমার কাছে এখানে এ স্কোয়ার তুমি বের করছো এ স্কোয়ারটা বের করার পরে এ স্কোয়ার যখন নির্ণায়কের মান বের করছো নির্ণায়কের মান আসছে এটা এখন এটা তো আজীবন ওয়ান আসবে কারণ এর সম্পর্কটাই হচ্ছে এরকম যে এখানে কজ স্কোয়ারের পরে যা আছে সাইন স্কোয়ার পরে যদি তাই থাকে তারা যদি যোগ ফলাকারে থাকে আজীবন ওয়ান আসবে তুমি তিটাই বলো যাই বসাও না কেন তিটাই বলো এক ডিগ্রি বসালো এটা কারেক্ট এখানে যদি এক ডিগ্রিও থাকতো সেটাও কারেক্ট হইতো ঠিক আছে যে যে কোনো কিছুর জন্যই কিন্তু তোমার এটা কারেক্ট তাহলে জিরো ডিগ্রি বসালে এই সমীকরণটা খাটবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বসালে এই সমীকরণ খাটবে তাই আনসার এখানে দোনোটাই হবে এখানে আমাক
এই গড়ি দিন একটা কথা হবে এখানে দেখো তো এখানে হবে এখানে কিন্তু অবশ্যই চিহ্নটা কন করতে হবে তাহলে কত নাম্বার রোতে আছে এটা আছে দুই নাম্বার রোতে আর তিন নাম্বার কলামে আছে তাহলে এখানে কিন্তু মাইনাস আগে থেকে একটা মাইনাস বসবে আগে থেকে একটা মাইনাস বসবে কারণ এখানে মাইনাস ওয়ান প্লাস পাওয়ার হচ্ছে টু প্লাস থ্রি তো পাওয়ার যেহেতু মাইন বিজোর তাই এখানে মাইনাস হবে একটা আর এখানে তুমি যদি নির্ণয় আগের মানটা বের কর নির্ণয় একটা দেখো দেখতে চাও কত হবে দেখো এখানে দুই মাইনাস তিন তারপরে তোমার এখানে হবে হচ্ছে পাঁচ তারপর হবে তোমার এখানে হচ্ছে যে তিন মাইনাস এক তারপর হবে তোমার কাছে এখানে চার তারপর হবে তোমার হচ্ছে জিরো মাইনাস সেভেন এরপর হবে তোমার সেভেন ঠিক আছে এটা তুমি ক্যালকুলেটারে বের করে দেখো কত আসে এটা আমরা যদি ম্যাট্রিক্স ইনপুট দিই একটা শিফ্ট দিয়ে আমরা ধরো থাকে ডাইমেনশন এই ম্যাট্রিক্স হিসেবে ইনপুট দিবো তারপর দুই মাইনাস তিন তারপর হচ্ছে পাঁচ তিন মাইনাস এক তারপর হচ্ছে চার জিরো মাইনাস সেভেন সেভেন তাহলে যদি আমরা এটা যদি ডিটারমিনেন্ট বের করি ম্যাট্রিক্স এর জিরো আসবে এটা লাস্ট থেকে দেখেন এখানে আসছে হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো হচ্ছে আমার কাছে এখানে আনসার তাহলে তোরা নেক্সটে যাই আসো তাহলে এখানে নেক্সট আমাকে বলতেছে যে এক্সের কোন মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে ব্যতিক্রমী হওয়া মানে কি তা ম্যাট্রিক্সটার নির্ণয়কের মানটা কী হবে এখানে এই নির্ণয়কের মানটা তোমার এখানে জিরো হবে তো চলো দেখার চেষ্টা করি এক্সের কোন মানের জন্য এটা হয় তাহলে যদি এটাকে গুণফল করি তাহলে এখানে আসবে ফার্স্টে টোয়েন্টি মাইনাস এখানে অবশ্যই এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে এখানে এক্স স্কোয়ার হবে তারপর হবে দেখো এখানে কত মাইনাস টেন এক্স আর এখানে হবে মাইনাস টু এক্স তাহলে হচ্ছে হবে মাইনাস বারো এক্স মাইনাস পঁয়ষট্টি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে তোমার এক্স স্কোয়ার মাইনা মাইনাস বারো এক্স মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি এক্সের মান ইজিলি পেয়ে যাবো তাহলে এখন এক্সটা কত আসে এখানে ওয়ান মাইনাস বারো মাইনাস পঁয়তাল্লিশ তাহলে এটা হচ্ছে পনেরো আর হচ্ছে মাইনাস তিন এখানে আসছে কত পনেরো আর এটা হচ্ছে মাইনাস তিন তাহলে হচ্ছে গ হচ্ছে আনসার এরপর আমাকে বলতেছে পি ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এত পি কিউ দেওয়া আছে এত তাহলে কিউ এর মান কত সেটা বের করতে বসে তাহলে কিউ ইকুয়াল টু হবে তোমার হচ্ছে যে পি ইনভার্স অফ এই যে ফাইভ আর হচ্ছে জিরো তাহলে পি ইনভার্সটা কত আসবে দেখো এখানে পি ইনভার্সটা আসবে তোমার এখানে কত চার আটা বত্রিশ তাহলে এখানে হবে ওয়ান বাই বত্রিশ মাইনাস এখানে হবে বারো এখানে আট এখানে আসবে চার এখানে আসবে তারপর এখানে চিহ্ন চেঞ্জ হবে ছয় আর এখানে হবে দুই ঠিক আছে আর এখানে কত এটা এটা হচ্ছে তোমার এখানে পাঁচ আর হচ্ছে জিরো তারপর দেখো এখানে কত আসবে তাহলে এটা কিউ ম্যাট্রিক্সটা এখানে ওয়ান বাই এখানে টোয়েন্টি তো আসেই তাহলে যেটা হবে আট পাঁচা চার চল্লিশ তারপরে ছয় শূন্য শূন্য তারপর হবে তোমার এখানে দুই পাঁচা দশ চার শূন্য শূন্য ঠিক আছে এটা আসছে তাহলে চল্লিশকে তুমি যদি বিশ দিবাগ করো তাহলে দুই থাকবে এখানে দশ থেকে পয়েন্ট ফাইভ থাকবে এখানে ঠিক আছে তো এখানে আনসার আসছে কথা তাহলে এটা ক নাম্বারটা এবার আমাকে বলতেছে তিন ক্রস তিন আকারে স্কেলার ম্যাট্রিক্স এর কর্ণগুলোর উপাদানে গুণফল যদি এত হয় তাহলে রুট ওভার টু আই মাইনাস এ এটা কত হবে তো ফার্স্ট অফ অল এটা স্কেলার ম্যাট্রিক্স তার মানে স্কেলার ম্যাট্রিক্স হইলে এদের কর্ণ বরাবর সবগুলো উপাদান সেম হবে ধরো তার কর্ণ বরাবর সবগুলো উপাদান এক্স হইল ঠিক আছে তাহলে বায়ুগুলো জিরো হবে এই এক্সটা কথা সেটা আমাদের বের করা দরকার আর কারণ এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদের এখানে এ ম্যাট্রিক্স বলা হয়েছে ঠিক আছে তো এদের যে গুণফল সেটা হচ্ছে এক্স কিউব আর গুণফলটা দেওয়া আছে কত এখানে টু রুট ওভার অফ টু এটাকে লিখতে পারবো আমরা রুট ওভার অফ টু এর কিউব তাহলে এখানে এক্স এক্স হবে এখানে রুট ওভার টু করে তার আমার এই কর্নোমেট্রিক্স দেখতে কীরকম হবে আমার যে কর্নোমেট্রিক্স এ আছে দেখতে হবে রুট ওভার অফ টু জিরো 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 রুট ওভার অফ টু জিরো 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 রুট ওভার অফ টু তাহলে এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে কর্নোমেট্রিক্সটা দেখতে হবে আর এরকম আমার এটা হচ্ছে আমার এই ম্যাট্রিক্সটা ঠিক আছে হোপফুলি সবাই জিনিসটা আমরা এখানে ভাই বুঝতে পারছি এরপরে দেখো এখানে কী বলছে আমার কাছে এখানে আমাকে তাহলে বলছে রুট ওভার অফ টু আই মাইনাস এ কিউব এটার মান কত হবে তাহলে রুট ওভার অফ টু আই মানে কত এই যে রুট ওভার অফ টু আই মাইনাস এ আর এখানে কী বলছে এরপরে হোল কিউব দিছে রাইট হোল কিউব দিছে এখানে একটা তাহলে এই ইন্ডাক্টার মান কত হবে দেখো তাহলে ফার্স্ট অফ অল রুট ওভার টু আই মানে কত রুট ওভার অফ টু রুট ওভার অফ টু রুট ওভার অফ টু আর এটা তো জিরো 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 আর মাইনাস সেম এটাই তোমাকে মাইনাস করতে বলছে তাহলে তো এটা জিরো হয়ে যাবে এখানে দেখো এটা 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 এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা লিখলাম ফার্স্টে এটা কিন্তু আমার কোন ম্যাট্রিক্স বলো এটা হচ্ছে রুট ওভার টু আই আর মাইনাস এখানে এ করবো এটা ঠিক আছে একটা কাজ করি তাহলে এটাকে যদি একটু এ পাশে নিয়ে আসি আমরা এগুলোকে হ্যাঁ তাহলে পয়েন্টটা বুঝো আমার এই যে এইটা আছে যেটা এটা হচ
আর এটা কত এটা হচ্ছে আমার এ ম্যাট্রিক্স যত সমান তো সমান হলে রেজাল্ট কত আসবে জিরো আসবে রেজাল্ট এখানে কত যাবে এখানে রেজাল্ট হয়ে যাবে এখানে জিরো ও ফুল সবাই জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি তাহলে চলো নেক্সটে চলে যাই আসো নব্বই শেষ আমাদের এখানে আমাকে বলতেছে তোমার এখানে এই এত ফ্যাক্টোরিয়ালগুলোর মান কত হবে তো দুনিয়ার ইজি বা এগুলো এটা তুমি ক্যালকুলেটার ইনপুট দিয়ে পাচ্ছ বের করে ফেলতে পারতেছো যেমন আমরা চলো ক্যালকুলেটার ম্যাট্রিক্স ইনপুট দিই ইনপুট দিয়ে বের করে ফেলে আসো তাহলে এখানে আসবে আমরা তাহলে ম্যাট্রিক্স মোডে যাই যেখানে একটা ম্যাট্রিক্স ইনপুট দিব ধরো ডাইমেনশন এ দিলাম তিন প্লাস তিন এখানে কথা আসছে দুই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে দুই তিন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ছয় দুই ছয় দুই চার ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে চব্বিশ জিরো তো জিরো জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কিন্তু ওয়ান এখানে একটা এইখানে একটা জিনিস জিনিস আছে আমি তোমাকে চলো দেখাই আসো এখানে অনেকে ভুল করবা এটাকে চলো একটা আমি ক্লিয়ার করে দিই এখানে আসো এখানে কিন্তু দুই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে দুই তিন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ছয় দুই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কিন্তু দুই এখানে হচ্ছে ছয় এখানে আছে এই দুই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কিন্তু এখানে দুই আর চার ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কিন্তু চব্বিশ জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কিন্তু হচ্ছে ওয়ান এই ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখবে এটা হচ্ছে ছয় এটা হচ্ছে এখানে দুই ঠিক আছে এই পয়েন্ট আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে আমাদের এখানে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে এখানে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে তোমার এখানে ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানেও কিন্তু হচ্ছে ওয়ান টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে তোমার কাছে টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে তোমার কাছে এখানে সিক্স ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে তোমার কাছে এখানে চব্বিশ আচ্ছা ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করে কীভাবে এটা লিখতে পারবো আমরা ফোর থ্রি টু এরপর হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখন এইটার মান বের করো আসো তো আমি এই মেট্রিক্সটাকে ইনপুট দিবো আসো তাহলে আমি ডাইমেনশন দিয়ে এটাকে ইনপুট দিবো কত কত এখানে দুই ছয় দুই ছয় দুই চব্বিশ ওয়ান ছয় দুই তাহলে আসো আমরা ডিটারমিনেন্ট বের করে আসো ডিটারমিনেন্ট অফ এই যে তিন নাম্বার ম্যাট্রিক্সটার মাইনাস একশো চল্লিশ এটা আসছে কত মাইনাস একশো চল্লিশ ঠিক আছে খ হচ্ছে আনসার এরপর আমাকে বলতেছে তোমার এই যে এটার মান কত হবে এটা এটা বের করতে বলছে এটার মানটা যে জিরো হবে এটা তুমি আজ এমনি বলে দিতে পারবা কেমনে এখানে তোমার কিন্তু যে মান বসা চেক করার আসলে দরকার নেই কেন আমি তোমার বলি দেখো তুমি একটা কাজ করো এখানে সি ওয়ান ড্যাশ ইকুয়াল টু সি ওয়ান প্লাস সি থ্রি করো তাহলে কী পাও দেখো এখানে বাবা তুমি তাহলে হচ্ছে উপরে বাবা এ প্লাস বি প্লাস সি এখানেও বাবা এ প্লাস বি প্লাস সি এখানেও বাবা এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে অলরেডি ওয়ান 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 আছে এখানে অলরেডি বি প্লাস সি এখানে অলরেডি সি প্লাস এ এখানে অলরেডি এ প্লাস বি আছে তাইলে তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো তো প্রথম কলাম থেকে তুমি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সিটা কমন নিয়ে ফেলতে পারবা আর কমন নিয়ে ফেললে এটাও ওয়ান 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 হয়ে যাবে না দ্যাট মিনস তুমি এটাকে তো এইভাবে লিখতে পারো চাইলে এই যে এ প্লাস বি প্লাস সিকে তুমি এখানে কমন নিয়ে ফেলো তাহলে যেটা হবে এখানে ওয়ান 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 পরেরটা তাহলে ওয়ান 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 পরে বি প্লাস সি সি প্লাস এ এ প্লাস বি তার মানে কী দাঁড়ালো বলো তো এখানে তাহলে দুটো কলাম সমান হয়ে গেছে তাহলে দাঁড়ালো জিরো তাহলে এখানে জিরো চলে আসো জিরো হচ্ছে আমাদের এখানে আনসার ঠিক আছে হোপফুলি সবাই জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি তাহলে চলো আমরা নেক্সটে যাই আসো নেক্সটে হচ্ছে আমাদের তাহলে অসম কুমার সাহা স্যারের সবগুলো বইয়ের ম্যাথ শেষ আমরা এখন হোপফুলি অ্যাসি অম্বেদ স্যার বা কেতাব স্যার যে কোনো একটা বই হইতে পারে এটা যেটা ম্যাথ আমরা এখন সলভ করা শুরু করবো কেমন যেমন এগুলো আমি পারবা এগুলো করে দিবো না এগুলো পারবা তোমরা এগুলো আমি একদম ইজি এগুলো এগুলো তোমাদের একদম পানি বাতে যাওয়ার কথা তারপরে তোমরা নেক্সটে যাই এটাও পারা উচিত তোমাদের এটার মান জিরো হলে এর মানকে দিলেও পারা উচিত এটার মানও পারা উচিত এগুলো ক্যালকুলেটারে সলভ করে ফেলবা ঠিক আছে এগুলো তোমাদের একদম পানি বাতে যাওয়ার কথা তারপরে তোরা নেক্সটে যাই এখানে বসে এতটা জিরো হইলে এক্সের মান কত হবে এটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে এসেছিলাম তিনটা একটা জিনিস দেখো এখানে একটা বসে কি নির্ণায়কের মানটা জিরো তার মানে যে কোনো দিনের শাড়ি বা যে কোনো দিনের কলাম জিরো হবে তো বি এখান থেকে বি কমন নিয়ে তো ওয়ান 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 পাবো তো এক্সের মান যদি এ বসাই তাহলে এখান থেকে এ কমন নিয়ে ওয়ান 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 লিখতে পারবো এক্সের মান সি বসালে এখান থেকে সি কমন নিয়ে ওয়ান 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 লিখতে পারবো তার মানে এই দুটা হইলেই কিন্তু এই নির্ণায়কের মানটা জিরো হইতে পারবে কেমন আবার এখানে দেওয়া আছে কত এটাতে আমরা একটু এ করে আসছি এটা আমরা একটু এ করে আসছি ঠিক আছে এটা মানে কিন্তু একটু এটা একটু এ করে আসছে এটা প্রিভিয়াস পেজ আমরা এটা অঙ্কটা একটু আগে করে আসছি ঠিক আছে তোরা নেক্সটে যাই এখানে এগুলো পারবা এ ও বি এর গুণফল কোনটা হবে মানে এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে এখানে এ বি এ বি কত হবে সেটা বের করতে বলছে এ বি এ বিটা তোমরা বের করতে পারবা না এগুলো তো আমরা করে দেওয়ার কিছু নেই আর এখানে এ বিটা ইজিলি বের করতে পারবা ব্যতিক্রমে ম্যাট্রিক্স তার নির্ণায়কের মান জিরো 
পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ এখানে এক থাকবে নয় এখানে উঠবে চার এখানে আসবে মাইনাস পাঁচ হবে এটা মাইনাস সাত হবে এটা তাহলে এখানে দেখো খ হচ্ছে আনসার কারণ কেন এটা তো ওয়ান ওয়ানকে ওয়ান দিয়ে বাক্য তো ওয়ানে থাকে তাহলে নয় মাইনাস পাঁচ মাইনাস সাত আর হচ্ছে চার ঠিক আছে এটা হবে তারপর তাহলে নেক্সটে যাই এটা তো পারা উচিত তোমাদের এখানে এটা তোমাদের এটা তো তোমার হচ্ছে অ্যাসিও আমরা স্যারের বইয়ের ম্যাথ তারপর না এটা হচ্ছে ক্যাতাব স্যারের বইয়ের ম্যাথ ম্যাপ এগুলো হুম এটাও তোমাদের পারা উচিত বেদিক টু মেট্রিক্স হবে বেদিক টু মেট্রিক্স হলে কীভাবে দেখা এটা আমি করে দিয়ে আসো এ আমরা এটা ধরে যদি আমরা এক্সপ্যানশন করি তাহলে পাবো মাইনাস থ্রি টেন এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আসবে এক্স ইকুয়াল টু টু খ হচ্ছে আনসার নেক্সটে যাই ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স কত হয় এগুলো দুনিয়ার ইজি ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স কীভাবে বের করে এই সারিটারে কলাম বানাবো তাহলে টু থ্রি ফাইভ টু থ্রি ফাইভ বানাবো জিরো মাইনাস টু ওয়ানকে জিরো মাইনাস মাইনাস টু ওয়ান বানাবো ফাইভ ওয়ান টুকে ফাইভ ওয়ান টু বানাবো তাহলে হচ্ছে গ হচ্ছে আমাদের আনসার এ তৈরি বিয়ে তৈরি হলো দুই আর ইজি তাহলে আমি করে দেওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে চলে নেক্সটে যাই বিপরীত ম্যাট্রিক্স এটা এখন তোমাদের পারা উচিত এখানে এই যে এখানে বসে চারের সহগুণক কোনটা হবে খেয়াল করে দেখো চার তাহলে সহগুণে কিন্তু চিহ্ন সহ কাউন্ট করতে হবে তাহলে চারের জন্য কিন্তু এটা দুই নম্বর রো দুই নম্বর কলম অবস্থা রো তাহলে এখানে কিন্তু এটা প্লাস হবে এটা তাহলে সহগুণে কিন্তু পাঁচই হবে এটা ঠিক আছে তিনের অনুরাশি অনুরাশি বেলায় কিন্তু চিহ্ন কাউন্ট করতে হয় না তাহলে তিনের অনুরাশি হচ্ছে মাইনাস ছয় এটাও ঠিক আছে নির্ণায়কের মান এখানে বসে দুই তাই দেখো এখানে পাঁচ চারে তোমার হচ্ছে বিশ তুমি যদি নির্ণায়কের মানটা বের করো এখানে এটা আসবে কত বিশ প্লাস হয়ে যাবে এটা আঠারো তাহলে এখানে হবে নির্ণায়কের মান আটত্রিশ দুই বসে তাহলে দুইটা হবে না তাহলে এখানে এক এবং দুই হচ্ছে আনসার ঠিক আছে তোরা নেক্সটে যাই নেক্সটে এটা পারবা এটাও পারবা সহজগুলো করে দিচ্ছি না কেমন তোমাদের পারা উচিত তোরা নেক্সটে যাই এটা তোমাদের পারা উচিত এখন এই ম্যাট্রিক্সটা কী হবে প্রতি সময় কেন বলতেছে কারণ তুমি যদি এখানে এই ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে কত টু থ্রি থ্রি আর হচ্ছে মাইনাস ফোর তা এখন তুমি যদি হচ্ছে ভাই ট্রান্সপোজ করো ম্যাট্রিক্সটাকে তাহলে টু থ্রি থ্রি আর মাইনাস ফোরই পাবো মানে এখানে যেটা হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স আর এ ট্রান্সপোজ দুটোর সমান তাহলে এই ম্যাট্রিক্সগুলোকে আমরা বলে থাকি সি ম্যাট্রিক বা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স সি ম্যাট্রিক বা প্রতি সম প্রতি সম ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে ক তাহলে চলে নেক্সটে চলে যাই আসো একটা তৃতীয় পর্যায়ের ম্যাট্রিক্স এত হইলে টেন অফ এ মোরদাস অফ এ যদি ফাইভ হয় তাহলে টেন হয় তাহলে ফাইভ অফ এ ম্যাট্রিক্সের মান কত এখানে তাহলে এখানে তোমাকে দেওয়াই আছে মোরদাস অফ এ হচ্ছে টেন আর বসে তাহলে তোমাকে আছে ফাইভ ইন্টু মোরদাস অফ এ তাহলে এটা কত হবে ফাইভ ইন্টু টেন এটা হবে ফিফটি তোমাকে যদি বলতো যে এটার মান কত সাপোজ তখন তোমাকে যেটা করতে হইতো এই ফাইভটাকে যখন তুমি বাইরে আনবা তৃতীয় পর্যায়ের মানে কি এটা থ্রি ক্রস থ্রি তখন সেটাকে কিউব দিতে হইতো দেন এটাকে তোমার এখানে এ লিখতে হইতো তার মানে এখানে হইতো তোমার একশো পঁচিশ ইন্টু তখন টেন তার মানে এটা হইতো বারোশো পঞ্চাশ পয়েন্টটা বুঝো লক্ষ্য রাখবো অনেকেই ভুলটা করে ফাইভটা যদি এখানে ভিতরে থাকে তখন যখন তুমি বাইরে আনবা তখন এখানে পাওয়ার আকারে দিতে হবে অটোমেটিক্যালি ফাইভ তোমার এখানে বাইরে দেওয়া ছিল তাই এখানে কিচ্ছু দেওয়া লাগে নাই তাই ফাইভটাই বসাবো শুধু ঠিক আছে আমাদের কিন্তু এইটা কিন্তু হচ্ছে এখানে এই অঙ্কটার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর কি এই ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য রাখবা তাহলে আমাদের এখানে আনসার হবে ফিফটি তারপর আমাকে বলছে এখানে এইগুলোটা এটা হলে মাইনাস চারের এটা অনুরাশি মানে চিহ্ন কাউন্ট করতে হবে না এটার অনুরাশি হচ্ছে ছয় এটা কারেক্ট অ্যাপসোলিউটলি তিনের সহগুণক হচ্ছে মাইনাস পাঁচ দেখো সহগুণকের সময় চিহ্ন কাউন্ট করতে হবে তিনটা হচ্ছে দুই নম্বর রো দুই নম্বর কলাম তাহলে এটা তো পজিটিভ কারণ মাইনাস এখানে তিনের জন্য কত হবে বলো তো এটা হচ্ছে দুই নম্বর রো দুই নম্বর কলাম তাহলে এটা এরপরে কত হবে এখানে এরপরে হবে তোমার এখানে তাহলে এটা পাঁচ তাহলে এখানে শুধু পাঁচ হবে আর এখানে মাইনাস পাঁচ লিখছে তাহলে এটা কারেক্ট হবে না ডাবল ডাবল অপশন আছে তাহলে তিন এবং এক হচ্ছে আনসার হবে ঠিক আছে হোপফুলি সবাই জিনিসটা বুঝতে পারছি চলে নেক্সটে যাই আমাকে বলতেছে এখানে এটা 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 নির্ণায়ক তেরো চোদ্দো প্রশ্ন উত্তর তাও তিনের অনুরাশির মান তিন যেটা আছে তার অনুরাশির মান অনুরাশির সময় চিহ্ন কাউন্ট হয় না অনুরাশি যখন বের করতে বসে তখন কী হবে বলো তো এখানে এই যে এইটার তাহলে এইটা বাদ এটা বাদ তাহলে এখানে যেটা হবে জিরো টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এক সেকেন্ড মাইনাস ওয়ান তারপর হবে তোমার এখানে হচ্ছে জিরো তাহলে এটা কত হবে দেখো এখানে এটা হবে তোমার হচ্ছে শুধু টু হবে তাহলে শুধু টু হবে দুই আর সহগুণকের মান তো দুই যে
তাহলে কত হবে মাইনাস ওয়ান এটা এক নাম্বার রোতে আছে দুই নাম্বার কলামে আছে আর এটা কত হবে তাহলে এইটা যে শাড়িতে আছে সেটা বাদ এবং এই কলামটাও বাদ তাহলে এখানে হবে পাঁচ তিন এখানে হবে মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে সেভেন তাহলে এখানে হবে মাইনাস তারপর এখানে কত হবে দেখো এটা পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ এখানে হবে প্লাস তিন তাহলে এটা হবে তোমার এখানে মাইনাস আটত্রিশ তাহলে এখানে গ হচ্ছে আনসার চলো নেক্সটে যাই নেক্সট আমাকে বলতেছে যে এটা একটা ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সটি স্কেলার কখন হবে যখন স্কেলার ম্যাট্রিক্স হতে গেলে কিন্তু এখানে এই যে কর্ণ বরাবর উপাদানগুলোকে সমানিত হয় স্কেলার ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য কী দিতে হবে কর্ণ বরাবর উপাদান সমান তাহলে আমরা লিখে রাখি এখানে স্কেলার ম্যাট্রিক্স যেটা আছে এটা দেখতে কীরকম হয়ে থাকে এটা দেখতে কীরকম হয়ে থাকে এটা দেখতে হবে এখানে এ হইলে এটা জিরো জিরো হবে এটা জিরো এটা এ হবে এটা জিরো হবে জিরো জিরো এটাও এ হবে স্কেলার ম্যাট্রিক্সের নিয়ম কিন্তু হচ্ছে আমাদের এটা আর অবেদক ম্যাট্রিক্স হতে গেলে এটাকে ওয়ান হইতে হবে তাহলে তিনটা সমান হইতে হবে এবং ওয়ান হইতে হবে সো খ হচ্ছে আনসার চলো নেক্সটে যাই বলছে আমাকে তাহলে এখানে এ ম্যাট্রিক্স এত হইলে এ ইনভার্স কত হবে তো যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স তুমি যদি তার ইনভার্স দিয়ে গুণ দাও অবশ্যই এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের সমান হবে যেমন এটা হচ্ছে যে জেনারেল নিয়ম এটা কি এটা হচ্ছে জেনারেল কেস জেনারেল কেস আরেকটা আছে ধরো তুমি এ ম্যাট্রিক্স কিনেছ তার ট্রান্সপোজ দিয়ে তুমি গুণ গুণ করতেস তাহলে সেটা যদি কখনোই কী হয় বলতো এখানে তোমার যদি সেটা আই এর সমান হয় তখন আমাদের বুঝতে হবে আমাদের যে এ ম্যাট্রিক্সটা আছে এই এ ম্যাট্রিক্সটা এটা কিন্তু একটা কী ম্যাট্রিক্স লম্ব ম্যাট্রিক্স এটা লম্ব ম্যাট্রিক্সের বেলাতেই শুধু খাটবে ঠিক আছে তা লম্ব ম্যাট্রিক্সও যদি কখনো কী বের করতে বলে এ ইনভার্স বের করতে বলে তাহলে আসলে তার ওই যে ট্রান্সপোজটা বের করে দিলে হয় আর কি তার ট্রান্সপোজটা বের করে দিলেই হয় এটা কার ক্ষেত্রে হয় শুধুমাত্র বলতো এ ইনভার্সে তার ট্রান্সপোজের সমান হয় এটা কার ক্ষেত্রে হয় যদি আমাদের কী হয় বলতো এখানে যদি আমার এ ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্সের যদি কী হয় বলতো লম্ব ম্যাট্রিক্স হয় এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে তো এইটা তো এ এ ইন টু এ ইনভার্স তো জেনারেল নিয়মের মধ্যে পড়ে এটা একক ম্যাট্রিক্স হবে নিচের কোন ম্যাট্রিক্স থেকে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা যায় যে ম্যাট্রিক্সে তোমার কি হবে না এই যে তোমার ওই বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা যায় এর মানে হচ্ছে যে এমন ম্যাট্রিক্স তা নির্ণয় করার মানে নট ইকুয়াল টু জিরো তো দেখো কোনটার মধ্যে নট ইকুয়াল টু জিরো এটার মধ্যে এটার মধ্যে তুমি যদি নির্ণয় বের করো তাহলে সেটা কত আসবে এখানে জিরো প্লাস তিরিশ তাহলে এটা হচ্ছে তিরিশ এটা কিন্তু নট ইকুয়াল টু জিরো সো আমার খ হচ্ছে আনসার তাহলে নেক্সটে যাই এখানে বলতেছে আমাকে যে ক্যামারেন্ট প্রক্রিয়ায় নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান করতে ডেল্টা এক্সের মান নিচের কোনটি আচ্ছা ডেল্টা এক্স ডেল্টা এক্স যেটা আছে এখানে নিচের কোনটা হবে সেটা জিজ্ঞেস করছে এখানে তাহলে ডেল্টা এক্স মানে তোমার এখানে তাহলে মানে ডিএক্স জিজ্ঞেস করছে কেমন ডিএক্সটা কত হবে তো ডিএক্সের বেলায় কী হয় এখানে তুমি এক্সের পরিবর্তে কিন্তু তুমি কোন স্টেমগুলোকে বসাও তাহলে এখানে তোমার ফাইভ এবং থ্রি বসাবো আর এখানে তাহলে ওয়ায়ারগুলো বসাই দশ হোক থ্রি আর হচ্ছে মাইনাস টু এটা মাউন্ট বের করে দেখো কত এখানে আসবে তাহলে মাইনাস দশ আর এখানে আসবে মাইনাস নয় তাহলে হচ্ছে মাইনাস উনিশ এটাই হচ্ছে আমার ডেল্টা এক্স বা ডিএক্স তাহলে মাইনাস উনিশ হচ্ছে আমাদের আনসার আমি নিশ্চয়ই আমরা জান সবাই জানি যে এক্স তারপরে তোমার এখানে কত থাকে যদি মানে জিনিসটা যদি এরকম হয় ওই এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই মানে এগুলোকে দুইভাবে দেখানো যায় আর কি কেমন মানে আমি তোমাকে চলো ক্যামেরা নিয়মটা একটু ভালো করে বলি তাহলে লাস্ট ক্লাসে যদি দেখাইছি আমরা এরকম দুইভাবে দেখানো যায় একটা হচ্ছে যদি এরকম থাকে এ ওয়ান তারপরে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান জেড ইজ ইকুয়াল টু ডি ওয়ান তারপরে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু জেড ইকুয়াল টু ডি টু এ থ্রি এক্স প্লাস বি থ্রি ওয়াই প্লাস সি থ্রি জেড ইকুয়াল টু ডি থ্রি এটা কি এভাবেও লেখা যায় অথবা অথবা এটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো কীভাবে জানো এ ওয়ান এ টু এ থ্রি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এদিকে একটা ম্যাট্রিক্স দাও তুমি এখানে এদিকে ম্যাট্রিক্স আকারও লেখা যায় সমীকরণ আকারও লেখা যায় আসলে কেমন সমীকরণ এরপরে তুমি এখানে দাও এক্স এখানে দাও ওয়াই এখানে দাও জেড ওকে ওকে তারপরে এখানে তুমি এটা কমপ্লিট করে দাও এখানে তারপরে তুমি এখানে দিয়ে দাও হচ্ছে এই ডি ওয়ান তারপরে তোমার ডি টু তারপরে তোমার এখানে ডি থ্রি ঠিক আছে এটা দিয়ে দাও এখানে ওকে ডান দিয়ে দাও এখানে আর এরপরে তুমি যদি এখানে কী বের করতে চাও এই যে তুমি মানে আমার জিনিসটা এইটা তো এই ধরনের নিয়মও থাকতে পারে মানে এই প্যাটার্নও থাকতে পারে আমার আবার এই প্যাটার্নও থাকতে পারে এখানে দুই ক্ষেত্রেই তোমার যদি এখন তুমি কী বের করতে চাও যদি তুমি এক্স বের
তুমি যদি এখানে ডি জেড বের করতে চাও সেই ক্ষেত্রে হবে ডি জেড বাই ডি আর এখানে তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে ডি এর পরিচয়টা কোনটা ডি হচ্ছে তোমার এখানে এগুলোকে নিয়ে যে নির্ণয় একটা হবে এগুলোকে নিয়ে এই ডি এর পরিচয় হচ্ছে তোমার কোনটা হবে দেখো এখানে এই ডি এর পরিচয় ডি এর পরিচয় এগুলোকে নিয়ে যে গোটা দিন নির্ণয় একটা হবে ঠিক আছে আমি যদি ডি এক্সটা দেখাই এখানে আর ডি এক্সের পরিচয়টা কী হবে এই যে এটাই থাকবে এটাই থাকবে তার চেঞ্জটা কোথায় আসবে বলি এই যে এক্সের কম্পোনেন্টগুলো মোসে যাবে আর এর পরিবর্তে এখানে এই কনস্ট্যান্ট পার্টটা চলে আসবে এই কনস্ট্যান্ট পার্টটা এখানে চলে আসবে এক্সের পরিবর্তে ঠিক আছে এখানে যেটা সামনে সেম কাস্টমার এখানে করছি যখন আমি ডি এক্স বের করছি এক্সের পরিবর্তে আমি এই কনস্ট্যান্টগুলোকে নিয়ে আসছি আর ওয়াইটার সহগুলো ওয়াইয়ের সহগের মতো রেখে দিছি তো এটা হচ্ছে আমার ডি এক্স ঠিক আছে আচ্ছা হোপফুলি সবাই জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি এরপর বলছি আমাকে বক্র প্রতিসম বক্র প্রতিসম মানে কি স্কিউ সিমেট্রিক বক্র প্রতিসম মানে কি বক্র প্রতিসম মানে হচ্ছে যে স্কিউ সিমেট্রিক ঠিক আছে এখন আমাকে বলো স্কিউ সিমেট্রিক কখন হয় যখন তোমার হচ্ছে যে ভাই এখানে এদের যে এই কর্ণ যে কর্ণ বরাবর উপাদানগুলো জিরো হবে কর্ণ বরাবর যে উপাদানগুলো থাকবে এরা কীভাবে বলো এখানে জিরো হবে তো দেখো তো বসছে কর্ণ বরাবর উপাদান এ বি এবং সি বসে এ বি সি এর মানকোনগুলো জিরো 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 এদের স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স তাই এদের কর্ণ বরাবর উপাদানগুলো জিরো হবে তাই এটা হবে খ নম্বর অপশন চলো নেক্সটে যাই নেক্সট আমাকে বলতেছে তাহলে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাই বিশ থেকে ছাব্বিশে কেন গেলেন গা এখানে কারণ একুশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত তুমি আগে করে আসতো তাই এখানে দেখানো হয় নাই তো এটা কী ধরনের ম্যাট্রিক্স একটা আমাকে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করছে এখানে এটা হবে ফার্স্টে প্রতিশ ম্যাট্রিক্স কারণ তুমি যদি দেখে এখানে তুমি যদি এ ম্যাট্রিক্স আর এ টাসপোস্টটা দেখবে এখানে সমান আসবে তাই এটা প্রতিসম এটা স্কেলার না কেন কারণ এখানে তিনটা উপাদান সমান না এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এক এবং তিন তারপর বলছে আমাকে এ হচ্ছে আমার দুই ক্রস তুই চার বি হচ্ছে আমার এত ক্রস তৈলে তাহলে এ হচ্ছে আমার কাছে কত দুই ক্রস চার বি হচ্ছে আমার কাছে কত কত চার ক্রস তিন তাহলে প্রথমটা সারি পরেরটার কলাম তাহলে এটা হবে দুই ক্রস তিন তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে খ তাহলে নেক্সটে যাই এরপর আমাকে বলছে যে দুই কমা একতম তাহলে দুই নম্বর রো এক নম্বর কলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এইটা এটার সহগুণক কত সহগুণকের সময় চিহ্ন কাউন্ট হবে তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান দুই নম্বর রো এক নম্বর কলাম তারপর এখানে হবে জিরো তারপর এখানে হবে ওয়ান তারপর হবে সেভেন তারপর হবে এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আসবে মাইনাস তারপর এখানে আসবে জিরো তারপর আসবে মাইনাস সেভেন সেটা হবে সেভেন সো সেভেন হচ্ছে আমার আনসার আমাকে বসে পরে এইখানে জিরো ইকুয়াল টু জিরো হইলে নির্ণায়কের মানটা এখানে যদিও ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু জিরো লিখছে আর এটা আসলে সত্যি না ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু জিরো হওয়া মানে তোমার এটা অন্য কিছু মিন করে বাট নিন ম্যাট্রিক্সও জিরো মানে জিরো ম্যাট্রিক্স হইতে পারে জিরো ম্যাট্রিক্স মানে এমন ম্যাট্রিক্স তার সবগুলো উপাদান জিরো তাহলে তিন ইকুয়াল টু জিরো এটা তো মানে এইটা আসলে মানে সম্ভব না আর কি কখনো তো এটা আসলে এইভাবে দেওয়া উচিত এই দাগটা দেওয়া উচিত না এগুলা ম্যাট্রিক্স এটা নির্ণায়ক দেওয়া উচিত যে এই নির্ণায়কের মানটা যদি জিরো হয় তাহলে এক্স কত হবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এই যে ফার্স্ট কলামটাকে আমরা এক্সপ্যানশন ধরে এক্সপ্যানশন করতে পারি তখন আমরা যেটা পাবো টু তখন আমরা কত আসবে এখানে থ্রি ইন্টু টু এক্স তার মানে এখানে আসবে সিক্স এক্স তারপর এখানে আসবে তোমার তিন পাঁচা পনেরো মাইনাস তারপর এখানে তোমার এটা জিরো হয়ে যাবে এটা তাহলে এটা নেওয়ার দরকার নেই এখানে তাহলে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল তোমার এখানে আসবে তাহলে মাইনাস পনেরো ভাগের ছয় তাহলে মাইনাস পাঁচ ভাগের দুই সো এখানে আনসার হচ্ছে আমার কাছে কত গ নাম্বারটা ঠিক আছে হোপফুলি সবাই জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি তাহলে চলো নেক্সটে চলে যাই আসো আমরা এখানে এখানে আমাকে বলতে চাই তাহলে এটা কী হবে এটা অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে স্কেলার ম্যাট্রিক্স এটা ঠিক আছে কারণ সকল স্কেলার ম্যাট্রিক্স কিন্তু কর্ণ ম্যাট্রিক্স হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা কিন্তু কর্ণ ম্যাট্রিক্স এবং একই সাথে কিন্তু স্কেলার কর্ণ ম্যাট্রিক্সের নিয়মটা কর্ণ ম্যাট্রিক্সের নিয়ম হচ্ছে যে কর্ণ বরাবর শুধু উপাদান উপাদানগুলো নন জিরো হবে বা এইগুলো জিরো হবে তো উপাদানগুলো সমানও হইতে পারে অসমানও হইতে পারে সমান হইলে স্পেশাল কেস হচ্ছে যে স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাহলে এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্সও হবে স্কেলার ম্যাট্রিক্স হবে কারণ সকল স্কেলার ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্স এখানে আনসার হবে ঘ এইটা না মনে রাখবো এখানে সকল স্কেলার ম্যাট্রিক্স যেটা আছে এটা হচ্ছে আমার কি হবে কর্ণ ম্যাট্রিক্স হবে কর্ণ ম্যাট্রিক্স আমরা বলে থাকি ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স ডায়া গোনাল ম্যাট্রিক্স হবে ঠিক আছে ও ফুলি সবাই জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি এয়ার মান কত হইলে এই ম্যাট্রিক্সটা প্রতিসম হবে এই এয়ার মানটা কত হইলে এটা
এটাকে কার সমান করতে হবে এখানে ফোর এর সমান করতে হবে আমি তোমাকে একটা নিয়ম শিখে দিতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম বেসিক্যালি যেগুলো প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হয় তাদের ক্ষেত্রে এই যে তুমি মেন কর্নটাকে এখানে চয়েস করবা মেন কর্নটাকে এখানে চয়েস করবা তখন যেটা হইতে হবে এই কর্নের আন কর্নের তোমার হচ্ছে যে রেসপেক্ট এগুলোকে সিমেট্রিক্যাল হইতে হয় মানে এখানে কত আছে বলো তো এইখানে এখানে মাইনাস টু আসে না তাহলে এটাকেও মাইনাস টু হইতে হবে এখানে জিরো আসে না তাহলে এটাকেও জিরো হইতে হবে ঠিক আছে এটা জিরো হইতে হবে এখানে এ আসে না তাহলে এটা ফোর হবে মানে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে কখন এরকম যে ধরো একটা ম্যাট্রিক্স তোমাকে দিছে আমি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এক্স এইট এক্স নাইন এখন তোমাকে বলছে এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে ঠিক আছে এই ম্যাট্রিক্সটা প্রতিসম কখন হবে জিজ্ঞেস করছে তোমাকে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে বলছে এই ম্যাট্রিক্সটা প্রতিসম হওয়ার শর্ত কি এই ম্যাট্রিক্সটা কী হওয়ার শর্ত কি প্রতিসম শুধু প্রতিসম নট বক্র প্রতিসম প্রতিসম হওয়ার শর্ত কি শর্ত হচ্ছে যে তুমি এখানে নির্ণায়ক টানবা নির্ণায়ক টানার পরে তোমার এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এই যে এইটাকে এটা সমানিত হবে তাহলে এখানে কী দিতে হবে সবগুলোকে সব সমানিত হবে এখানে এক্স টুকে এক্স ফোরের সমানিত হবে এরপরে এইটাকে এক্স থ্রিকে এক্স সেভেনের সমানিত হবে তারপরে এটা প্রতিসম হওয়া সম্ভব মানে এক্স থ্রিকে এক্স সেভেনের সমানিত হবে তারপর এখানে এই যে এক্স সিক্সটাকে এক্স এইটের সমানিত হবে তাহলে এখানে যেটা হইতে হবে এক্স সিক্সটাকে এক্স এইটের সমানিত হবে তারপরে নিয়মটা বুঝতে পারছো প্রতিসম হওয়ার জন্য প্রতিসম হওয়ার জন্য নিয়ম হচ্ছে তুমি কর্ণ বরাবর লাইন টান বা এদের যে সিমেট্রিক্যাল পয়েন্ট যেগুলো আছে যেমন এটা সিমেট্রিক্যাল এটা এটা সিমেট্রিক্যাল এটা এটা সিমেট্রিক্যাল এটা এদেরকে সমানিত হবে তো জিজ্ঞেস করছে এখানে এয়ার মানটা কত হইলে এটা প্রতিসম হবে তাহলে এ ইকুয়াল টু ফোর হইতে হবে তাহলে হোপফুলি সবাই আমরা অঙ্কটা সবাই এখানে বুঝতে পারছি তাহলে ধরো নেক্সটে চলে যাই আসো নেক্সটে চলে যাই এখন তুই প্রশ্ন করতে পারো চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশে গেলাম না কেন কারণ পঁয়ত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত আগেই করে ফেলা হয়েছে ধরো নেক্সটে যাই এই ম্যাট্রিক্সটা কী হবে একটা এটা অবভিয়াসলি এটা বর্গ ম্যাট্রিক্স বাট এটা স্কেলার না কারণ এখানে উপাদানগুলো সমান না এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স হবে এটা হচ্ছে আনসার এ মাইনাস টু ওয়াই এটা কত হবে বাইরে দুনিয়ার ইজিগুলা তিন পাঁচ এক চার শূন্য দুই এক ছয় চার ঠিক আছে আর দুই আই মানে কত এখানে বলতো এখানে তাহলে হবে তোমার হচ্ছে যে দুই জিরো 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 দুই জিরো 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 দুই তাহলে দেখো এখানে কত আসবে তোমার তিন থেকে দুই চলে গেলে এখানে এক থাকবে তারপর তোমার পাঁচ থেকে জিরো চলে গেলে তো পাঁচই থাকবে এখানে এক থাকবে তোমার এখানে তারপর চার থেকে জিরো চলে জিরো থাকবে তারপর দুই জিরো থেকে দুই চলে গেলে মাইনাস দুই থাকবে এখানে দুই থেকে জিরো চলে গেলে দুই থাকবে ঠিক আছে তারপর তোমার এখানে কত থাকবে দেখো এক থেকে জিরো চলে গেলে একই থাকবে এখানে ছয়ই থাকবে এখানে দুই থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার আনসার এক পাঁচ এক চার মাইনাস চার দেখো এটা ক্ষতে আসে ক্ষ হচ্ছে কারেক্ট আনসার চলো নেক্সটে যাই এখানে আমাকে বলতেছে এগুলো পারা উচিত তোমাদের এখানে এটা আমি করে দেবো এটা আমরা আগে করছিলাম আচ্ছা আরেকবার দেখি এখানে এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে এক্স দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু বি হইলে এখানে এক্স ওয়ের মান কত মানে এক্স ম্যাট্রিক্স বের করতে বসতে হলে এক্স ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল হবে এ ইনভার্স ইন টু বি ঠিক আছে তুমি যেটা করবা ফার্স্ট আগে এ ইনভার্স বের করবা তো এ ইনভার্সটা কত ওয়ান বাই থ্রি ইম ইন্টু জিরো তাহলে এখানে থাকবে মাইনাস টু তারপর এখানে যেটা হবে জিরো আর থ্রি তারপর এখানে হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এটা হচ্ছে আমার এ ইনভার্স ইন্টু বি ম্যাট্রিক্স যদি কোনো হবে সিক্স আর ফোর তাহলে এটা কিন্তু আমার এক্স ম্যাট্রিক্স আসবে তাহলে দেখি কত আসবে জিরো তো জিরো তাহলে এখানে আসবে মাইনাস ফোর ঠিক আছে আর এখানে কত আসবে দেখো মাইনাস বারো আর হচ্ছে যে প্লাস বারো তাহলে এখানে হয়ে যাবে এটা কত এটা এটা হয়ে যাবে এখানে জিরো ঠিক আছে আর ইন টু এগুলো কিন্তু কত দিয়ে গুণ করা গুণ করা মাইনাস ওয়ান বাই টু দিয়ে গুণ করা এটা কিন্তু কত দিয়ে গুণ করা এখানে মাইনাস ওয়ান বাই টু দিয়ে গুণ করা আগে এটা দেখো এখানে এটা আছে এটা আছে তাহলে এখানে কত হবে এটা তাহলে দুই হয়ে যাবে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে এটাই কিন্তু আমার এক্স এক্স ওয়াই ম্যাট্রিক্স এক্স ম্যাট্রিক্স তাহলে এটা এরকম তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতেছি এক্স ইকুল টু আমার এখানে টু আসছে ওয়াই ইকুল টু আমার এখানে জিরো আসছে সো ক হচ্ছে আনসার পি এর কোন মানের জন্য নির্ণায়কের মানটা শূন্য হবে জিজ্ঞেস করছে এখানে অবভিয়াসলি পি এর মান যদি কত হয় এখানে নির্ণায়কের মান শূন্য হওয়ার জন্য পি এর মানটাকে তিন হইতে হবে কেন কারণ খেয়াল করে দেখো যদি পি এর মানটা তিন হয়ে যায় তাহলে যেটা হবে এই যে এই শাড়িটা এবং এই শাড়িটা কিন্তু সমান হয়ে যাবে তাহলে তখন কিন্তু নির্ণায়কের মানটা জিরো চলে আসবে কেমন তাহলে পি এর মানটা কত হইতে হবে এখানে পি এর মানটা হইতে হবে তোমার এখানে তিন হইতে হবে ওরা হোপফুলি সবাই জিনিসটা কেন আমরা বুঝতে পারছি কারণ দেখো এই যে পি এর মান যদি এখানে তিন হয় তাহলে
কোনটি বি প্রতিসম মেট্রিক বি প্রতিসম মানে কি স্কিউ সিমেট্রিক বি প্রতিসম মানে হচ্ছে কি স্কিউ সিমেট্রিক আর স্কিউ সিমেট্রিকের বেলায় কীভাবে বলো তো এদের যে কর্ণ কর্ণ বরাবর সব ভুক্তি কি হয় জিরো হয় তো দেখো কোন কোন অপশনে সব কর্ণ বরাবর সব ভুক্তি জিরো এই ক নম্বর অপশানটাতে দেখো কর্ণ বরাবর সবগুলো ভুক্তি জিরো ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে আমার ক এর কোন মানের জন্য মেট্রিক প্রতিসম হবে এই যে দেখো তোমাকে একটু বেশি গেছি এখান থেকে দেখ টানো ভাই তো এর মান জিজ্ঞেস করছে এইটাকে এবং এটাকে সমান নিতে হবে তাহলে এ ইকুয়াল টু ফোর হইতে হবে ঠিক আছে প্রতিসম হওয়ার জন্য ও ফুল সবাই বুঝতে পারছি চলো নেক্সটে যাই এখানে এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে হচ্ছে পি এর কোন মানের জন্য মানে পি এর বলে কত হইলে মরুদাস অফ এ ইকুয়াল টু বি হবে তার মানে বি মোডু মানে এ মেট্রিক্সের মরুদাসটা আর বি মেট্রিক্সের মরুদাসটা সমান হবে আর কি কেমন তাহলে চলো আমরা দেখি পি এর কোন মানের জন্য মরুদাস অফ এরা কত এখানে মরুদাস অফ এ হবে তোমার তিন দুই না ছয় আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে হবে দশ আর বি মেট্রিক্সের মরুদাসের মানটা কত হবে দেখো বি মেট্রিক্সের মরুদাসের মানটা প্রথম সারি হিসাবে যদি করি তাহলে পি তারপর এখানে হবে চার দুগুণা জিরো এটা প্লাস টু হয়ে যাবে তাহলে টু পি হবে তাহলে টু পি ইকুয়াল টু বলতে সেখানে কত টেন টু পি ইকুয়াল কত বলতে সেখানে টু পি ইকুয়াল বলতেছে তোমার কাছে এখানে টেন তাহলে পি ইকুয়াল টু কত পি ইকুয়াল তোমার কাছে হচ্ছে পাঁচ সো পাঁচ হচ্ছে আনসার ওসে এ মেট্রিক্সকে বি প্রতিসম করতে যা যা প্রয়োজন মানে স্কিউ সিমেট এ মেট্রিক্সটাকে যদি আমরা কী করতে চাই এ মেট্রিক্সটা যদি আমি কী করতে চাই বলো তো বি প্রতিসম করতে চাই মানে স্কিউ সিমেট্রিক করতে চাই তাইলে আমাকে কি কি করতে হবে সেটা তোমার এখানে বের করতে বসে তাহলে এখানে স্কিউ সিমেট্রিক করার জন্য দুইয়ের পরিবর্তে মাইনাস দুই আচ্ছা মুখ না এখানে কিছুই করা লাগবে না জাস্ট করা লাগবে কি মুখ্যকরণের উপাদানগুলোকে সবগুলোকে শূন্য করতে হবে কি করার জন্য স্কিউ সিমেট্রিক করার জন্য তা আমি তো বলি এটা কোনো অপশন আছে এটাই খুঁজতেছিলাম তাহলে খ হচ্ছে আনসার কারণ মুখ্যকরণের সবগুলো উপাদানকে জিরো হইতে হয় কি হইতে গেলে সিম স্কিউ সিমেট্রিক হইতে গেলে চলো নেক্সটে যাই এখানে আমাকে বলছে এই মেট্রিক্সটা কী হবে একটা তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে তুমি যদি দাগ টানো যে এইটা এটা মিলতেছে এটা এটা মিলতেছে এটা এটা মিলতেছে অবভিয়াসলি এটা একটা প্রতিসম মেট্রিক্স তো এটা যদি হয় তাহলে এ একটা কি মেট্রিক্স অবভিয়াসলি একটা বর্গ মেট্রিক্স আর এটা তো গ্যারেট দেন ওয়ান তাহলে এটা একক মেট্রিক্স না যদি এটা ইকুয়াল টু ওয়ান হইতো বিটা তখন একক মেট্রিক্স হইতো আর এটা স্কেলার মেট্রিক্স তার এখানে এক এবং দুই হচ্ছে আনসার এক এবং তিন হচ্ছে আনসার এটা কি মেট্রিক্স হবে একটা এটা হচ্ছে একটা কী হবে এটা এটা তো জীবনের প্রতিসম এখানে দাঁড়া 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 এটা এটা তো বি প্রতিসম হবে রাইট এটা কিন্তু বি প্রতিসম মেট্রিক্স হবে ফার্স্ট অফ অল এটা তো অবেদক মেট্রিক্স না এটা অবেদক মেট্রিক্স না এটা কর্ণ মেট্রিক্স কি কর্ণ মেট্রিক্স তো তোমার না কারণ এখানে তো কর্ণ বরাবর সবগুলো উপাদান কিনা বলো তো এখানে কর্ণ বরাবর সবগুলো উপাদান তো এখানে অশূন্য না ঠিক আছে এটা কিন্তু কর্ণ মেট্রিক্স না এটা কি প্রতিসম মেট্রিক্স না এটা তো বি প্রতিসম মেট্রিক্স হওয়া উচিত এখানে আসলে এটা তো অপশনে ভুল আছে আসলে এটাও হবে না আচ্ছা প্রতিসম হয় কিনা দেখি তো তুমি হচ্ছে জিরো যদি ওয়ান করো আবার জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো হ্যাঁ এটা প্রতিসম হবে প্রতিসম হবে তাহলে এখানে কিন্তু ঘ হচ্ছে আনসার শুধু ঠিক আছে মানে পয়েন্ট একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখো এখানে এটা কিন্তু একই সাথে প্রতিসম হবে একই সাথে বি প্রতিসম হবে কারণ কর্ণ বরাবর সবগুলো পাতান জিরো বি প্রতিসম ঠিক আছে আবার একইভাবে কিন্তু তুমি যদি জিরো ওয়ান এটাকে যদি এ এ করে এটা আসপোস এটাকে তুমি শাড়িটাকে কলাম করো তাহলে জিরো ওয়ান আবার এটাকে তুমি আ করো তাহলে যে ওয়ান জিরো তাহলে এটা কিন্তু একই সাথে কিন্তু এটা এটা কিন্তু একই সাথে এই এই এ মেট্রিক্সটা একই সাথে প্রতিসম হচ্ছে প্রতিসম হবে আবার এটা কিন্তু একই সাথে বি প্রতিসম হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে বি প্রতিসম তো কথা লেখা নেই তাহলে ঘ হচ্ছে আমার এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কর্ণ মেট্রিক্স না কর্ণ মেট্রিক্স হওয়ার জন্য কর্ণ বরাবর উপাদানগুলো কশন্য হইতে হয় আবার অবেদক মেট্রিক্সও না তাহলে এটা হচ্ছে আনসার হবে ঘ তাহলে এটা গ নম্বর না তাহলে চলো নেক্সটে যাই এটা কি মেট্রিক্স স্কেলার কর্ণ অবেদক তাহলে গ গতি নেওয়া হবে এটা আমরা করে আসছি আর করে দিব না এখানে এটা তোমার একটু আগে করে আসছিলাম এটা এটা তোমাদের কিন্তু এটা বাড়ি কাজ থাকবে ঠিক আছে চলো নেক্সটে যাই এইটাও করে দিচ্ছি এটাও পারবা এগুলো দুনিয়ার ইজিগুলো আমি করে দিব না এগুলো বাড়ি কাজ থাকবে চলো নেক্সটে যাই এ আমাদের বলছে সমীকরণ আমাকে এখানে দেওয়া আছে এ মেট্রিক্স হচ্ছে আমার এত বি মেট্রিক্স হচ্ছে আমার এত ঠিক আছে তারপর বলছে সমীকরণ জোটের সহক মেট্রিক্স নিজের কোনটি আচ্ছা সমীকরণ জোটের আচ্ছা এখানে একটা সমীকরণ জোট দেওয়া আছে আচ্ছা এখানে একটা এখানে দুইটা দুই ধরনের জিনিস একটা সমীকরণ জোট আর একটা এ মেট্রিক্স আর একটা বি মেট্রিক্স দেওয়া আছে ঠিক আছে
इक्ुअल टू एखे वन देव तो समीकरण जो है सहक मेट्रिक्स है दुई दुई माइनस पाँच ए माइनस तीन तेल्ट एक सहक मेट्रिक्स कैमन तेल्टा घते आसार ए विभेर करते बस एक दिखे गुणफल करवा गुणफल कर बेपार ही तुम्हारे बारिक आस ठीक है एस डब्ल्यू थको तुम्हारे ये चलो नेक्स्ट जाए आसो नेक्स्ट हाँ बोलते ए तो बी तो हिले ए बी आर क्रम कत हो गो पार्बा इटा तो अवश्य कत होने देखो यहाँ से फार्स एक ए जो है कत दुई क्रस दुई और बी जो है कत दुई क्रस तीन दुटा के जो इन्हें ए बी करवा तक प्रथम शाड़ी पर एक कलम तेल दुई क्रस तीन है तो दुई क्रस तीन ए मेट्रिक्स भुक्त संख्या चार हाँ यहाँ चार्ट उपदान आज है कारेक्ट बी मेट्रिक्स क्रम तीन क्रस दुई ना यहाँ तो दुई क्रस तीन और ए मेट्रिक्स मोटर दस कत होने दुई इट कारेक्ट तेल एक तीन हम कारेक्ट यटार मान कत जिज्ञेस करते हैं ये तुम्हारा निजा बेर करते कर दर किसने ये बाड़ी का चलो नेक्स्टे जा नेक्स्ट हाँ बोलते ए यो बी एत हिले एट तो एक कर दीस ये पार्बा और ये कख बी प्रति संगे बोलते पर जो मुख्य कर सबगुल उपादान कि जिरो है ख हज आंसार ख हज आंसार खेल चलो नेक्स्टे जाए आसने ए यत बी एत ए माइनस टू बी कत पार्बा इलामें कर दीची ना एखे एगल एखे पार्बा तो मैं कर दीची ना एखे ठीक है चलो नेक्स्टे जा ए यत बी एत सी एत हिले बी इनवार्स बेर करते बस एगो तुम्हारे जस्ट सीम्पल हिसाब से तुम्हारे निजे दिए पारा उचित ठीक है एगो तुम्हारे पारा उचित एखे आसले कारण आप अनेकगुल टाइप जिसपत कर आसो नेक्स्टे जागो तुम्हारे पारा उचित ठीक है ये ट्रांसपोर्ट बेर कर एडजमेंट बेर कर तुम्हारा सबग पारा उचित एगो हमें कर दीची ना एखे तरह नेक्स्टे जा पार भुक्त अंक डिटार्मिन बेर करते बस निर्णय बेर करते बस बस पार्बा ये भुक्त अनुनाशी बेर कर पार्बा चलो नेक्स्ट जा मेट्रिक्स क्रम एगो पारा उचित तुम्हारे ट्रांसपोजर वियोगफल आगे ट्रांसपोज करवा पर वियोगफल बेर करवा पारा उचित तपर एट हे एट सहगुणक यो पार्बा एगो हमें अनेक बार करो हमें कर दीसी इनवार्स बेर करा ठीक है चलो नेक्स्ट जा नेक्स्ट हाँ बोलते जो ये सी एफ सी प्लस आई टू अच्छा चलो ये करा जाते परे सी प्लस आई टू मानी कि सी मेट्रिक्स हिसाब से तुम ये सी मेट्रिक्स कत वन टू वन और हम माइनस वन एट से आई टू माना जो टू प्लस टू एर एक अवैध मेट्रिक्स तो वन जिरो जिरो वन जो करो तेल कत पा एखे देखो तो वन और वन जो कर टू है एखे वन तपर एखे हम जी टू है एखे जिरो है ठीक है और इस तुम फोर गुण करवा तेल फोर गुण कर ले कत है ये एट है ये फोर है ये एट है ये जिरो है एम तो मार्केट पर बोलते हैं निर्णयक मान कत निर्णय मान कत माइनस बत्रिस सो एट आंसार तो ए ट्रांसपोज कर ले कत वन टू टू ठीक है सी मेट्रिक्स मोटर दस मान कत माइनस थ्री देखिए चेक कर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है ना यहाँ तो बेतिक्रमी ना कारण एखे एट नट इक्ल टू जिरो मोटर दस ऑफ सी टा नट इक्ल टू जिरो तो एखे ग एक एवं दुई हम आंसार चलो नेक्स्ट जाए आसो एगल पार्बा तुम्हारा एगल पार्बा तुम्हारा देव चलो नेक्स्टे जाटा तो अनेक बार कर भाई इटा कर दीब ना तपर एगो हमें करसी तपर तुम एट करसि एगो सब बारिक आसते तुम्हारे चलो नेक्स्टे जागो पार्बा एगलो पार्बा तपर एगल तुम्हारे गुणफल भाई एगो तो सीम्पल जिन कर दे किस ही नहीं तुम्हारे सब निजे ही पारा उचित चलो नेक्स्टे जाओ पार्बा क्रम एगल पारा उचित तुम्हारे अनेक बार करसीगुल चलो नेक्स्टे जा व्यतिक्रमी कौन है बी इनवार्स कत हो दुनिया रिजी भाई पार्बागुल्ला चलो नेक्स्टे जा क्रम विपरीत मैट्रिक्स एगो हमें कर दे किस नहीं अनेक बार कर चलो नेक्स्टे जा भुक्ति व्यतिक्रमी व्यतिक्रमी मानी कि तरह निर्णय मान जो जिरो है को जो जिरो है चेक कर देखो तुम्हारे बाड़ी का तपर एट पार्बा ट्रांसपोर्टर वियोग फलो पार्बा मैं आप किसी प्रथम दिखे गो समय दी कराते बाकी गो तुम्हारे एकदम इजी हो गए ये गो सब तुम्हारे पारा उचित एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू जमन ये क्यों करवा पंचान नम्बर देखो दो मेट्रिक्स एखे समान बोलते तरह प्रत्येक इंडिविजुअल उपादान के समान होते हैं तेल एक्स प्लस वाई इक्ल टू फोर होते हैं तेल एखे कत होते हैं एक्स प्लस वाई इक्ल टू फोर होते हैं और एक्स माइनस वाई इक्ल टू तुम एखे टू होते हैं तेल तुम जो जो करो तेल टू एक्स इक्ल टू पाव हे सिक्स तेल एक्स इक्ल टू पाव एखे थ्री एक्स इक्ल टू थ्री एक अपशने आसे तो ये क हम आंसार बाकी बाकी बेर कर दरकार नहीं बाकी बेर करते चाहे वियोगफल करो तेल टू वाई इक्ल टू टू है तेल वाई इक्ल टू तुम्हारे एखे वन आसो नेक्स्टे जाए ये पार्बा ठीक है ये 
এটা পারবো এখানে কোটেরই নিয়োগ অবশ্যই এটা কারণ আমরা মেট্রিক্সকে নর্মালি ফার্স্ট ব্যাগের দিয়ে প্রকাশ করে থাকি আর দেখো নর্মালি আমরা মেট্রিক্সকে ফার্স্ট ব্যাগের দিয়ে প্রকাশ করে থাকি তো এটা তো এখানে নির্ণায়ক না আবার নির্ণায়ক হওয়ার জন্য বর্গ মেট্রিক্স হওয়া লাগে এটাও বর্গ না ডাবল দাগ দিয়ে আমরা মেট্রিক্সকে প্রকাশ করে থাকি আমরা যে মেট্রিক্স থাকে মেট্রিক্স যেটা আছে এটাকে হচ্ছে আমরা নর্মালি থার্ড ব্যাগের দিয়ে প্রকাশ করি অথবা ফার্স্ট ব্যাগের দিয়ে প্রকাশ করি অথবা এরকম ডাবল দাগ দিয়ে প্রকাশ করে থাকি বাট নির্ণায়ক যেটা আছে নির্ণায়ক এটা খুবই স্পেসিফিক নির্ণায়কটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি বাট নির্ণায়ক হওয়ার জন্য অবশ্যই বর্গ মেট্রিক্স হওয়া লাগবে শুধুমাত্র বর্গ মেট্রিক্সেরই নির্ণায়ক বের করা যায় ছ নম্বরটা হবে না কেন বলতো কারণ যদি এখানে সিঙ্গেল দাগ আছে বাট এটা কিন্তু বর্গ মেট্রিক্স না চলে নেক্সটে যাই এগুলো ভাই পারা উচিত এটাও পারা উচিত কেমন এস ডাব্লিউ থাকবে এটা এটাও তোমার এস ডাব্লিউ থাকবে চলে নেক্সটে যাই এগুলো পারবা এটাও পারবা এটাও এগুলো পারবা অবশ্যই দেখো এটা আয়তাকার ম্যাট্রিক্স হবে আয়তাকার ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য কি এখানে আয়তাকার ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে যে রো নট ইকুয়াল টু কলাম ঠিক আছে এখানে দেখো রো হচ্ছে দুইটা কলাম হচ্ছে তিনটা তো এখানে ক চান্সার এটা নির্ণয় করে প্রকাশ করা যাবে না আবার এটা হচ্ছে যে দুই ক্রস তিনের তিন ক্রস দুইয়ের না ঠিক আছে এগুলো এই দিলেও তোমার বাড়ি কাজ থাকবে ওকে ও ফুল এগুলো পারবা চলো নেক্সটে যাই এ ট্রান্সপোজের যদি এ মেট্রিক্সটা এ মেট্রিক্স যেটা আছে সেটা কত এখানে দুই ক্রস তিন তাহলে ট্রান্সপোজটা অবশ্যই তিন ক্রস দুই হবে তারপরে হচ্ছে এখানে পারবা অবশ্যই এগুলো প্রথমটার কলা মাদি যেটা সারি সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে এটাও পারবা ঠিক আছে এস ডাবল দিয়ে দিলাম চলো নেক্সটে যাই নেক্সটে এটাও পারা উচিত তোমাদের এটাও পারা উচিত এটাও পারা উচিত এখানে ঠিক আছে এটাও বাড়ি কাজ থাকবে এটাও বাড়ি কাজ থাকবে এটাও তোমার এখানে বাড়ি কাজ থাকবে চলো নেক্সটে যাই এটা পারা উচিত এটাও পারা উচিত এটাও পারা উচিত এগুলো সব ইজি সবগুলো হচ্ছে ইজি এগুলো এগুলো তোমরা পারবা নিজেরাই চলো চলো নেক্সটে যাই সমীকরণ ধরে মেট্রিক্স আকার নিজের কোনটি তো এখানে কত হবে দুই দুই এখানে আচ্ছা দেখো এখানে সমীকরণ ধরে মেট্রিক্স আকার এখানে কোনটা হবে দেখো দুই এক্সের সব কিন্তু এখানে মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডটাতে মাইনাস ওয়ান তারপরে ওয়াইয়ের সহক এখানে মাইনাস তিন এখানে ওয়াইয়ের সহক এখানে দুই এই যে দেখো এটি কিন্তু ওয়াইয়ের সহক ঠিক আছে তারপরে তুমি এখানে এক্স আর ওয়াই লিখো ইকুয়াল টু কত লিখো এখানে দুই আর মাইনাস ওয়ান লিখো তাহলে দেখো এখানে কত আছে এখানে দুই মাইনাস ওয়ান দুই মাইনাস ওয়ান মাইনাস তিন আর এখানে মাইনাস দুই আছে তাহলে দুই মাইনাস ওয়ান মাইনাস তিন মাইনাস দুই তার এখানে তো মিলতেছে না ধরো এটা দেখে তো একটু করে আছে এটা প্লাসই মনে হয় ঠিক করে এখানে আমি ঠিক করে লিখি এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে যে মাইনাস তিন এটা হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে শুধু দুই এক্স ওয়াই এখানে হচ্ছে দুই আর মাইনাস এটা কিন্তু খ হচ্ছে আনসার ক না এখানে কিন্তু লক্ষ্য রাখবা এক্সের নিচে এক্সকে রাখতে হবে ওয়াইয়ের নিচে ওয়াইকে রাখতে হবে তো এক্সের নিচে টু আছে এখানে আর এখানে এক্সের মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানকে এখানে আনতে হবে মাইনাস থ্রি আর এখানে টু আছে এক্স ওয়াই টু আর মাইনাস ওয়ান টু আর মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো বিপরীত মেয়েদের যোগ্যতার আর রয়েছে কার যার নির্ণায়কের মানটা নট ইকুয়াল টু জিরো তো এটা নট ইকুয়াল টু জিরো আসবে দেখবা এই যে নির্ণায়কের মান বের করো তাহলে দেখো এখানে কত আসবে মাইনাস ছয় আর এটা মাইনাস ছয় তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস বারো এটা নট ইকুয়াল টু জিরো তাই এটা হচ্ছে আনসার তাহলে ধরো নেক্সটে যে আসো এ ও বি বর্গ আকার মেট্রিক্সের ক্ষেত্রে এ অবতিক্রমী হলে এর বিপরীত মেট্রিক্স বিদ্যমান থাকবে ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে এর অনুরূপ সারি এবং কলাম পরস্পর ব্যবস্থা বিনিময় করলে মানের পরিবর্তন হয় না এখানে বলতেছে কি এর অনুরূপ সারি এবং কলাম সমূহ পরস্পর অবস্থান বিনিময় করলে এর মানের পরিবর্তন হয় মানের পরিবর্তন হয় না তুমি যদি এ মেট্রিক্স এটা নির্ণায়কের মান বের করো এটা যা আসবে তুমি যদি এ ট্রান্সপোজ করে তার যদি নির্ণায়কের মান বের করতা সেটাও ঠিক তাই আসতো নির্ণায়কের মানের করে পরিবর্তন হয় না এ এ ট্রান্সপোজের নির্ণায়কের হ্যাঁ মেট্রিক্সের ক্রমও চেঞ্জ হইতে পারে যদি বর্গ মেট্রিক্স হয় তাহলে তো চেঞ্জ হবে না কিন্তু নির্ণায়কের মান সমান থাকবে নির্ণায়কের মান সমান থাকবে ঠিক আছে ও ফুলি সবাই জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি ক হচ্ছে আনসার এটা বারবা এটা আমি করে দেওয়ার কিছু নেই এটা এস ডাব্লিউ থাকবে তাহলে নেক্সটে যাই এই নির্ণায়কের মান বের করতে বলছে এগুলো তোমাদের পারা উচিত এটা এটা কীভাবে করবা এটা তো মান তো আস্তে জিরো আসবে কেন বুঝতে পারছি তুমি এখানে একটা অপারেশন চালাও জাস্ট সি ওয়ান ড্যাশ ইকুয়াল টু সি ওয়ান প্লাস সি থ্রি তাহলে কত হবে পি প্লাস কিউ প্লাস আর হয়ে যাবে এখানে কত যাবে পি প্লাস কিউ প্লাস আর হয়ে যাবে 
এটাও পি প্লাস কিউ প্লাস আর হয়ে যাবে আর এখানে দুই 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 আছে আর এখানে কিউ প্লাস আর এন আর প্লাস পি এখানে আছে পি প্লাস কিউ আছে ভাই সিম্পল হিসাবে এরপরে প্রথমটা থেকে সেকেন্ডটা থেকে দুই কমন নাও পরেরটা থেকে পি প্লাস কিউ প্লাস আর কমন নাও এটা ওয়ান 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 এটা ওয়ান 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 এখানে থাকবে কিউ প্লাস আর এখানে থাকবে আর প্লাস পি এখানে থাকবে পি প্লাস কিউ তো প্রথম দুটা কলম সমান তাই জিরো হয়ে যাবে রেজাল্ট তাই জিরো হয়ে যাবে এগুলো পারা উচিত এটা আমি করে দিব না এটাও তোমাদের পারা উচিত এটা আমি করে দিব না কেমন চলো নেক্সটে যাই নেক্সট এখানে এটা পারবা তোমরা আমি করে দেওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে এটাও পারা উচিত এখানে আমি করে দেওয়ার কিছু নাই তারপরে চলো নেক্সটে যাই আচ্ছা এটা তো সোজা আমি তোমাদের একটি টেকনিক শিখেছিলাম না লাস্ট ক্লাসে যে যদি আমাদের যদি কী হয় কর্নোমেট্রিক্স হয় তাহলে তার ইনভার্স বের করার জন্য কিন্তু কী করতে হয় বলা যায় সেগুলো উল্টাই দিলে হয় ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফাইভ ঠিক আছে এগুলো আমরা শিখছিলাম লাস্ট ক্লাসে ওকে চলো নেক্সটে যাই নেক্সট এটা পারবা এটাও পারবা এটাও পারবা ঠিক আছে এগুলো পারবা আসলে আমরা ওই যে প্রথম দিকে বললাম সময় নিয়ে করছি জন্য এগুলো লাস্টে এগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আসলে তারপরে এটা পারবা এটাও পারবা প্রতি সময় হইলে এই যে মেট্রিক্সটি এ বিয়ের মান কত প্রতি সম হওয়া মানে কি এরকম সমান হওয়া তাহলে বি এর মানটা হবে তোমার হচ্ছে মাইনাস তিন আর এ এর মান হবে এখানে চার ঠিক আছে তাহলে এটা আমি করে দিচ্ছি এখানে তাহলে এখানে হবে বি এর মান হবে তোমার এখানে মাইনাস তিন এ এর মান হবে তোমার এখানে চার তাহলে চার কমা মাইনাস তিন হচ্ছে আনসার তাহলে হচ্ছে গ তো এই মেট্রিক্সটা কি একটা বর্গ কর্ণ স্কেলার গ চলো নেক্সটে যাই এটার মান কত মাইনাস তিন তারপরে হচ্ছে মাইনাস পাঁচ মাইনাস পাঁচ এটাও পারা উচিত ঠিক আছে এটাও পারা উচিত তারপর তোরা নেক্সটে যাই এটাও তোমাদের পারা উচিত দেখো এখানে বলছে কি আচ্ছা এটা করে দিয়ে আসো এ মাইনাস এ কত এখানে থ্রি ফোর ওয়ান ফাইভ জিরো সিক্স ওয়ান টু ফোর মাইনাস এখানে কত টু আই ইনভার্স ওয়ান আই ইনভার্স মানে কি আই তো আই ম্যাট্রিক্সটা কীরকম হয় বলো তো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এটা কিন্তু একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্সে পেলে তুমি যদি ইনভার্স করো তাদের ক্ষেত্রে জাস্ট ওয়ানকে ওয়ান বাই ওয়ান মানে তো ওয়ানই আসবে ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ানই আসবে ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ানই আসবে এটাই কিন্তু থাকবে ঠিক আছে এটাই কিন্তু থাকবে এখানে তাহলে আই ইনভার্স টু আই ইনভার্স করা মানে কিন্তু এখানে আলটিমেটলি এই যে টু জিরো 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 টু জিরো 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 টু এটাই থাকবে তাহলে কত হবে এখানে এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে পাঁচ এখানে হবে এক চার এখানে মাইনাস দুই এখানে দুই এখানে হবে এক এখানে হবে ছয় এখানে হবে দুই তাহলে দেখো এখানে কত থাকছে অত আছে এটা ওয়ান ফাইভ ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে এটা পারবা এটা আমি করে দেওয়ার কিছু নেই তোমার কাছে এটাও পারবা ওকে চলো নেক্সটে যাই তারপরে এ মেট্রিক্সে যদি আমাদের এত হয় তাহলে এটা মান কত বের করতে বসে এখানে এগুলো তোমরা জাস্ট একটু এদিক ওদিক করে মানগুলো বের করবো আর কি কেমন এটা মানটা কত হবে এটা তোমার এখানে বের করতে বসে আর এ এইসগুলোটা আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান গামা ওয়ান আচ্ছা আলফা টু মাইনাস বিটা টু গামা টু মাইনাস আলফা থ্রি বিটা থ্রি গামা থ্রি এর মান কত জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা এর মান কত হইতে পারে সেটা আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওকে তো ফার্স্ট অপশনটা আমাকে এখানে কী বলতেছে আলফা ওয়ান আলফা টু তারপরে তোমার এখানে মাইনাস আলফা থ্রি হ্যাঁ মানে এখানে কী করছে দেখো ফার্স্টেরটাতে ফার্স্টেরটাতে করছে কি যে এটা এই যে ফার্স্টেরটা কিন্তু এটা ট্রান্সপোজ খেয়াল করে দেখো আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা থ্রি এই যে মাইনাস আলফা থ্রি এটা জাস্ট কলাম ছিল এটাকে সাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে কলাম ছিল সাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে কলাম ছিল সাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে মানে এই জিনিসটা হচ্ছে যে কি এ ট্রান্সপোজ তো এ ম্যাট্রিক্সের যে নির্ণায়কের মান এ ট্রান্সপোজের মানটাও তো সেমই হবে তাহলে এক নাম্বারটা কারেক্ট মানে এই দুইটার মান সমান আবার এখানে যেটা করছে যে এখানে কলাম ওয়ানের সাথে কলাম ওয়ান প্লাস সি ইন্টু কলাম টু যোগ করা হয়েছে তারপরে কিন্তু কী থাকবে এখানে নির্ণায়কের মানটা সমানই থাকে ঠিক আছে মানে এখানে যেটা করা হয়েছে কলাম ওয়ান ড্যাশ ইকুয়াল টু কলাম ওয়ান প্লাস সি ইন্টু কলাম টু করা হয়েছে তো এরকম কিন্তু যোগ করলেও কিন্তু নির্ণায়কের মানে কোনো কী হয় না পরিবর্তন হয় না এরকম যোগ বিয়োগ করলে কেন নির্ণায়কের মান পরিবর্তন হয় না এই জিনিসটা আমরা শিখেছিলাম হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বেচে এটা প্রমাণ করে দেখেছিলাম যখন হচ্ছে আমরা আমাদের ইউটিউবে পড়াবো তখন আমি আবার প্রমাণ করে দেখাবো কেন এরকম যোগ বিয়োগ করলে আমাদের নির্ণায়কের মানগুলো চেঞ্জ হয় না কেমন আচ্ছা আর এখানে যেটা করছে আর একটা জিনিস এখানে যেটা করছে এখানে এই দুইটাকে ইন্টারচেঞ্জ করা হয়েছে দুইটা রোকে 
দুইটা রোগে যদি ইন্টারচেঞ্জ করো তাহলে মানের আগে কিন্তু একটা আগে অবশ্যই নেগেটিভ বসাইতে হবে বাট এখানে নেগেটিভ বসাই নাই তাহলে এটার মান এটার মান সমান কখনোই হবে না তো এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে না কারণ এখানে রো কলম পাশাপাশি রো কলম চেঞ্জ করলে অবশ্যই নেগেটিভ আনতে হয় তাহলে এখানে এক এবং দুইয়ের মানটা সমান হবে কার সাথে অপশন এটার সাথে তাহলে ধরো নেক্সটে যাই আসো ঠিকই কোয়েশন ছিল এ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এত এস এস জিরো জিরো এস বিলংস টু সেট অফ রিয়াল নাম্বার এ ইনভার্সটা কত হবে এ ইনভার্স কত হবে এখানে এটাতে একটা স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাই স্কেলার ম্যাট্রিক্সে কী হবে বলো তো সরি কর্ণ ম্যাট্রিক্স ইনভার্সের বেলায় জাস্ট ওয়ান বাই এস হবে এখানেও জাস্ট ওয়ান বাই এস হবে আর কিচ্ছু না ঠিক আছে আর কিচ্ছু না তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে খ এ নির্ণয় কোন নির্ণয়কের মানটা শূন্য হবে জিজ্ঞেস করছে এখানে তাহলে এটা দেখো তোমার এটা তো বলাটা একদম ইজি যেমন দেখো এখানে ফোর টু ফোর টু ওয়ান এখান থেকে টু কমন নো ফোর টু ওয়ানই পাবা দুইটা কলাম এখানে সমান হয়ে গেছে তাই গ নাম্বারটা আনসার হচ্ছে জিরো তোরা নেক্সটে যাই এখানে আই থ্রি একটি তিন প্লাস তিন প্লাস ম্যাট্রিক্স হয় তবে আই থ্রি ইনভার্স কত আই থ্রিই হবে তোমাকে শিখাইছি এটা আমি একটু আগে তাহলে এ ও বি দুইটি তিন প্লাস তিনের ম্যাট্রিক্স এবং এদের গুণফলের নির্ণয় একটা যদি জিরো হয় এর মানে হচ্ছে যে যে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালের তোমার এখানে এই ইয়াটা শূন্য হবে কেমন আচ্ছা মানে বলছি কি এখানে দুইটার যদি তিন প্লাস তিনের ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এ মাইনাস বি এদের নির্ণায়কের মানটা যদি জিরো হয় এটা মানে হচ্ছে যে হয়ে এ মেট্রিক্স নির্ণয় কমান্ড জিরো হবে নাহলে বি মেট্রিক্স নির্ণয় কমান্ড জিরো হবে এটা একটু তাহলে মুখস্থ করে ফেলিও এটা একটু তাহলে মুখস্থ করিও যেমন এটা তো ব্যাখ্যাটা আমি এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না আমার আচ্ছা মনে পড়লে আমি জানাই দেব নেক্সট ক্লাসগুলোতে এটা পারবা এটা বাড়ি কাছ থাকবে তোমাদের এখানে চলো নেক্সটে যাই আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের আসলে ম্যাট্রিক্স নির্ণয় সবে আমি শিখবো আসলে শেষ আমাদের তো এটা এইসব নাম্বারে তুমি চাইলে আমাদের ইউটিউব ভিডিওগুলো দেখে যদি তোমার মনে হয় যে না তোমার উপকার হচ্ছে তাহলে তুমি যদি চাও এটা তোমার উপরে কেমন সেই নাম্বারে তুমি বিকাশে বা নগদে দেড়শো টাকা বা তোমার যা ইচ্ছে তাই তুমি পাঠাতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো ব্যাক্টি রিকোয়েস্ট থাকবে এসব নাম্বারে কল দিও না তোমার কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তুমি আমাদের পেয়ে যাও নগদ জিজ্ঞাসা করিও আজকে ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিও তো লাইক করতে পারো ভিডিও তোমার মনে শেয়ার করতে পারো আমার ইউটিউব চ্যানেল নতুন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারো তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম